വിജയകുമാർ ഇതൊരു ഡിബേറ്റാണ് അപ്പോൾ സെലക്റ്റഡ് ആൾക്കാരെ മുകളിലേക്ക് വരാൻ ഒന്ന് താഴിരുന്ന് കേൾക്കും എന്താ മുകളിലേക്ക് സ്പീക്ക് അധികം പേര് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറവാണോന്ന് ഒരു സംശയം ഒന്ന് കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് എനിക്ക് മാത്രം ഓടൊന്നും അറിയില്ല ഇപ്പൊ കേക്കാമോ ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടൊന്ന് തോന്നുന്നു വിജയകുമാർ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് പിങ്ങിയു പിന്നെ ഈ ഷെ ഈ ഒരു മുറി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ ആ എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാവരിലേക്ക് എത്തുമല്ലോ ഷെയർ ഓൺ ക്ലബ് ഹൗസ് ഓക്കെ ഡിബേറ്റ് എനിക്ക് വേണം നമ്മൾ ആ മറ്റേ ആ മൂന്ന് ഡോട്ടർ ഉള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഷെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ഒന്നു അതെ അവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഷെയറിംഗ് ഇൻ ദ ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ ആളുകൾക്ക് അത് എത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നു അലങ്കടം പ്രോ നമ്മൾ താങ്കൾ അത് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ലൈവായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും യൂട്യൂബിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഹലോ അലങ്കാട് പ്രോ കേൾക്കാമോ ഇല്ല ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ജാമിത ടീച്ചർ വരുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ജാമിത ടീച്ചർ വരികയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യായിരിക്കും പക്ഷെ അവരെ കാണാനില്ല അപ്പൊ അല്ല വേറെ ഒന്നിനല്ല എനിക്ക് ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആ വീഡിയോ എനിക്ക് എന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോ ലൈവ് പോകുമ്പോ എന്നെ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റു സഹോദരങ്ങളെ കാണൂല അപ്പൊ അവരെ കൂടി കാണിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് എളുപ്പമാർഗം താങ്കളുടെ ഏതെങ്കിലും ലൈവ് പോകുന്ന മീഡിയ ഇങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യലാണ് എന്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമില് ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നോ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ സെബാസ്റ്റ്യ പുന്നക്കലായിട്ട് ഡിബേറ്റ് നടത്തിയപ്പോ സെബാസ്റ്റ്യ പുന്നക്കലിന്റെ ലൈവ് ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടി ശ്രോതാക്കൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാവുമല്ലോ ഇതിപ്പോ എന്താ വെച്ചാല് ഈ മൊബൈലിൽ നിന്നുള്ള ഓഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വഴി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൗണ്ട് എത്രമാത്രം ക്ലിയർ ആയിരിക്കും എന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ നേരം വൈക്കിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആരങ്ങാട് സാർ ഒന്നും ലീവായിട്ട് കയറൂ മൈക്ക് കാണുന്നില്ല ആലങ്കാട് പ്രോ ഒന്ന് നമ്മുടെ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടത്തെ ഒന്ന് പിങ് ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് ഓർമ്മ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരക്കിലായിരിക്കും ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നോക്കൂ ആരിലോ ഒരാൾ വന്നാലും മതിയല്ലോ അനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജമിതയോ ആരും വന്നാലും മതിയല്ലോ ടീച്ചറെ നമ്പർ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് 
അവരെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ സുപ്രഭാത് ബ്രോ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ബ്രദർ സോൾജർ ഓഫ് ജീസസ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന സൗണ്ട് കുറവാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ സൗണ്ട് കുറവാണെന്നാണോ അതല്ല എന്റെ സൗണ്ട് ആരെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആരെങ്കിലും സൗണ്ട് കുറവാണെന്നാണോ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഹാൾവേയിലുള്ള ഈ റൂമ് റീപ്ലേ ഓൺ ആണോ അപ്പൊ ഈ റൂം എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നല്ലേ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് നിഷാദിന്റെ ഇതിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റും നിഷാദിന്റെ ഏകദേശം നൂറ് പേരായില്ലേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം ഇനി അത് ആള് വന്നോളൂ ആലക്കാട് ബ്രോ റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാൻ എപ്പോഴും റെഡി ആണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നോ ഇഷ്യൂസ് അലങ്കാട് സാറ് നൂറ് പേരായി നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ആറു മണി അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്തെ നമ്മുടെ ഈ സംവാദത്തിന്റെ വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഡിബേറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് നിഷാദാണ് പിന്നെ ആലങ്ങാട് സാറാണ് എല്ലാവർക്കും പരിചിതരായിട്ടുള്ള രണ്ടു പേരാണ് ഈ സംവാദത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള വിഷയം പ്രവാചകൻ ഖൈബറില് സഫിയ വീവിയെ വിവാഹം ചെയ്തത് ഇദ്ദ നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ടും നീതിപൂർവവും നിയമപരവുമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് സുന്നി പക്ഷത്തുള്ള വാദം അതാണ് നിഷാദ് വാദിക്കുന്നത് മറുപക്ഷത്ത് അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആലങ്ങാട് സാറിന്റെ വാദം ഇപ്പൊ നമ്മള് ചർച്ചയില് വിഷയാവതരണം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് മറുപടി പറയാൻ നാല് മിനിറ്റും അങ്ങനെ നാല് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നിരൂപണത്തിന് രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് രണ്ടു പേർക്കുണ്ടായിരിക്കും അവസാനം അവലോകനം പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വേറൊരു മോഡറേറ്റർ ഷറഫുദ്ദീൻക്കാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിഷയാവതരണത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിബേറ്റിലേക്ക് കടക്കാം ഈ റൂമിലേക്ക് ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആളുകളും ആളുകളോടും അതുപോലെ കേൾക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും ഈ റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിഷാദിനെ ഈ വിഷയാവതരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു Okay, Nani Supravada Bro, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahir Rabbil Alameen, Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Makhlukin, Wa Ala Ibadillahi Swalihin Amma Ba'ad. Assalatu Wassalamu Alayka Ya Sayyidi Ya Rasulallah, Khudubi Yadhi Qallat Tahilat Yadirikini, Uma Yattaqillahi Jallahu Makhrajan, Wa Yirasuku Minahi Sula Ya Hittasibu. Ito Madhani Ya Raya, Sati Vishwasi Gale, Sati Anushi Gale, Shadam Shabhi Ganna, Matta Idara Madhani Yai Gale. Namudai E, ഇന്നത്തെ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുമാന്യ സഹോദരൻ ആലങ്ങാടൻ ബ്രദർ അതുപോലെ സഹോദരൻ സുപ്രഭാത് ബ്രദർ അതുപോലെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഷറഫുദ്ദീൻ ബ്രദർ സംവാദത്തിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന നമ്മുടെ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം ബ്രദർ അതുപോലെ ജമീദ അടക്കമുള്ള എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായി ഈ സംവാദത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ധർമ്മവിപ്ലവ അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സംവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം കുറച്ച് ദിവസം മുൻപ് കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ നടന്ന ഒരു ചർച്ചയാണ് ആ ചർച്ചയിൽ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഈ സംവാദത്തിന്റെ നിധാനം അപ്പൊ അതിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പ്രയോഗം ഞാൻ അതിന്റെ ഓഡിയോ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അത് കാണാവുന്നതുമാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പ്രയോഗം ഈ ഹൈബർ യുദ്ധം നടന്ന് അതിനുശേഷം സഫിയ ബി വി റതി അള്ളാഹുന സെഫിയ എന്ന് പറയുന്ന മഹദി അഥവാ പ്രവാചകന്റെ പിന്നീട് ഭാര്യയായി മാറിയ മഹദി 
അവരെ ജൂതന്മാരിൽ നിന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അടിമയായി പിടിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അവർ പിന്നീട് പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ചരിത്ര സന്ദർഭം എന്നാൽ ഇവിടെ ശ്രീ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് പ്രവാചകൻ പ്രവാചകന് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതിരുന്ന പ്രവാചകൻ യുദ്ധത്തിലൂടെ ലഭിച്ച സഫിയ ബിബിയെ യുദ്ധ പോലും പാലിക്കാതെ അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി അവരെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണുണ്ടായത് മാത്രവുമല്ല അവരുടെ പിതാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദിവസം അവരുടെ ഭർത്താവ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം അപ്പൊ അതീവ ദുഃഖിതയായ ഒരു സ്ത്രീയെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണ നടത്താൻ കഴിയാതെ പ്രവാചകൻ അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നൊരു ആരോപണമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത് അത് സത്യവിരുദ്ധമാണ് പ്രമാണ വിരുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇടുകയും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ സഹോദരൻ ആലങ്ങാടൻ ബ്രദർ വരികയും എന്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുകയും നമുക്ക് ഈ ദിവസം ചർച്ച നടത്താം എന്ന് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ മ്യൂച്വലി എഗ്രി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിബേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ വാദം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ വായിക്കാം നേരത്തെ ബ്രദർ വായിച്ചതുപോലെ പ്രവാചക പ്രഭു സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ഹൈബറിൽ സഫിയ ബിബിയെ വിവാഹം ചെയ്തത് യുദ്ധ നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ടും നീതിപൂർവവും നിയമപരവുമായിട്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ വാദം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ ബ്രദർ കൊടിത്തോട്ടം മണ്ണിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നൊന്ന് കേൾപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം ഒന്ന് കേൾക്കണേ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കേൾക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കേൾക്കൂല അവിടെ കേൾക്കൂടോ ഫേസ്ബുക്കിൽ കേൾക്കൂ ഇവിടെ കേൾക്കൂല അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഇവിടെ കേൾക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കേൾക്കുന്നില്ല നിഷാദിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല അതെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ അത് ലൈവിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ കേൾക്കാൻ കേൾക്കാത്തത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനത് ലൈവ് എന്താന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ലൈവിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ ആകെ ചുരുക്കം ദിഹിയത്തുൽ കൽബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊഹാബി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം പടയാളി അദ്ദേഹത്തിനാണ് ആദ്യം സഫിയ ബീവിയെ ലഭിച്ചത് ശേഷം അത് ആ ബീവിയുടെ സഫിയ ബീവിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ പ്രവാചകൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞ നിയമം യുദ്ധ നിയമം അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രവാചകൻ അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എത്രമാത്രം കുടിലവും ക്രൗര്യപൂർവമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ അകത്തുക അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഓൺലൈൻ ലൈവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അതിന്റെ ക്ലിപ്പ് അത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐ ബി ടി സംവാദത്തിൽ അത് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കലും പ്രവാചകൻ സൊല്ലാ അലു സ്വലമ തങ്ങള് അങ്ങനെ ഒരു നിയമലംഘനം നടത്തിക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നീതിപൂർവ്വമല്ലാതെയോ അല്ല ആയിഷ ബീവിയെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് നോക്കൂ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസുകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ബുഹാരിയുടെ ഹദീസ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് നോക്കൂ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാം അറബിയിൽ ഒരു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളൊന്നില്ല ഞാൻ അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ സ്ട്രീമിൽ വി കൊങ്കൈഡ് ഹൈബർ ടു ദ ക്യാപ്റ്റിക് and the booty was collected dihia came and said oh allah's prophet give me a slave girl from the captives the prophet said go and take any slave girl he took safiya bin tuhuay appa pravajaganod dihiyatul kalbi vannu parayunu enike oru adima striye venam ennu paranjappol pravajagan paranju okay you go and take her take anybody from the uh, from the slaves who has ee uh, yuddathil pidi kodapetta slaves nu aarum eduthu kollu go and take any slave girl angane uh, he took safiya bin tuhuay safiya bin tuhuay ennu parayunna 
ജൂത പ്രവാണിയുടെ മകളായ സഫിയയെ അദ്ദേഹം എടുത്തു എ മാൻ കെയിം ടു ദ പ്രൊഫറ്റ് ആൻഡ് സെഡ് അപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ അള്ളാഹ് മെസഞ്ചർ ഓ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ യുഗേവ് സഫിയ ബിന്ദ് ഹോയിട്ട് തിഹിയ ആൻഡ് ഷീ ഇസ് ദ ചീഫ് മിസ്ട്രസ് ഓഫ് ദ ട്രൈബ്സ് ഓഫ് കുറൈല ആൻഡ് അൻ നവീർ ആൻഡ് ഷീ ബിഫിറ്റ്സ് നൺ ബട്ട് യു നിങ്ങൾ സെഫിയെ എന്ത് എന്തിനാണ് ദിഹയ്ക്ക് കൊടുത്തത് അവർ ഈ ബനു നലീറിലെയും ബനു കുറയലയിലെയും ചീഫ് മിസ്ട്രസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവര് അവര് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ചേരുകയുള്ളൂ മറ്റാർക്കും അവർ ചേരുകയില്ല എന്ന് മറ്റൊരു അനുയായി വന്ന് പറയുന്നു സോ ദ പ്രൊഫറ്റ് സെഡ് ബ്രിങ് ഹിം അലോങ് വിത്ത് ഹെർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരൂ സോ ദിഹിയ കെയിം വിത്ത് ഹെർ അങ്ങനെ ദിഹിയ അവളുമായി അവരുമായി വരുന്നു ആൻഡ് ടേക്ക് എനി സ്ലേവുകൾ അതർ ദാൻ ഹെയർ ഫ്രം ദ ക്യാപ്റ്റീവ്സ് നിങ്ങൾ ഏത് സ്ലേവ് ഗേൾസിന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിലും എടുത്തുകൊള്ളൂ അവളെ ഒഴിച്ച് അനസ് ആഡൻ അനസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ദ പ്രോഫറ്റ് ദാൻ മാനുമിറ്റഡ് ഹെർ പ്രോഫറ്റ് അവർ അവരെ സ്വതന്ത്രയാക്കി ആൻഡ് മാരീഡ് ഹെർ അങ്ങനെ അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു ദെൻ സാബിത് ആസ്ക്ഡ് അനസ് ഓ അബു ഹംസ വാട്ട് ഇറ്റ് ദ പ്രോഫറ്റ് പേ ഹെർ ആസ് മഹർ അപ്പോ എന്താണ് പ്രോഫറ്റ് അവർക്ക് മഹറായി നൽകിയത് അപ്പോ അബു ഹംസ പറഞ്ഞു ഹെർ സെൽഫ് വാസ് ഹെർ മഹർ അഥവാ അവളൊരു അടിമയായിരുന്നല്ലോ അടിമയായ അവളെ മോചിപ്പിച്ചിൽ മോചിപ്പിച്ചു അത് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ഏഴ് മറ്റടിമകളെ കൊടുത്താണ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാവുന്നത് അങ്ങനെ അവളെ തന്നെ മോചിപ്പിച്ച് സ്വതന്ത്രയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് അതായിരുന്നു അവരുടെ മഹർ ദെൻ അനസ് ആഡൻ അനസ് പറഞ്ഞു വൈൽ ഓൺ ദ വേ റലി അല്ലോ വൈൽ ഓൺ ദ വേ ഉം സുലൈം ഡ്രസ് ഹെർ ഫോർ മാരേജ് ഉമ്മു സുലൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹതി ഒരു സ്വഹാബി വനിത അവരെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി നൈറ്റ് ഷീ സെൻഡ് ഹെർ ആസ് എ ബ്രൈഡ് അങ്ങനെ രാത്രി അവരെ ഒരു ബ്രൈഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മണവാട്ടിയായിട്ട് പ്രവാചകന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചു സോ ദ പ്രൊഫറ്റ് വാസ് എ ബ്രൈഡ് റൂം ആൻഡ് ഡീസ് പ്രൊഫറ്റ് ഒരു മണവാളനായിരുന്നു പ്രൊഫറ്റ് പറഞ്ഞു ഹൂവർ ഹാസ് എനിത്തിങ് ഗുഡ് എനിത്തിങ് ഫുഡ് ഷുഡ് ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഹി സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് എ ലെതർ ഷീറ്റ് ഫോർ ദ ഫുഡ് ആൻഡ് സം ബ്രോഡ് ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് കുക്കിംഗ് ബട്ടർ ഐ തിങ്ക് ഹി മെൻഷൻഡ് അനസ് ഹൃദയ മെൻഷൻഡ് ആസ് സാബിക് സാബിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിവാഹ സദ്യ അവിടെ ഒരുക്കി സോ ദേ പ്രിപ്പയർഡ് ഡിഷ് ഓഫ് ഹായ്സ് അതുപോലെ ഹായ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സദ്യ ഇതൊക്കെ ഒരുക്കി വലീമത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മാരേജ് ബാങ്ക്വറ്റ് മാരേജ് ബാങ്ക്വറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വലീമയായിട്ട് സദ്യയെല്ലാം ഒരുക്കി അങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് ബുഹാരിയുടെ ഹദീസ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടിൽ പറയുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും തൽപര കക്ഷികൾ ആരോപിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണം ഇവിടെ പ്രവാചകൻ എന്തു നടത്തിയിട്ടില്ല ഹിദ്ധ നിയമം പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആരോപണം രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രവാചകൻ വിവാ ഈ മഹതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ടും നടന്നിട്ടില്ല കാരണം ഒരു സ്വഹാബി വന്നിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച സ്ത്രീയാണ് അവർ കാരണം അവർ ഇവിടുത്തെ ചീഫ് മിസ്ട്രസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഗോത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉന്നത കൊല്ല ജാഥയാണ് അവർ അവർക്ക് യോജിച്ചത് പ്രവാചകൻ മാത്രമാണ് പ്രവാചകന്റെ ആ മഹിമ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ മഹതിയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതും അങ്ങനെ കാണാതെ തന്നെ കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ അവർ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എവിടെയും ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ എവിടെയും സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ മറ്റൊരു ഹദീസ് ഇത് നമുക്ക് കാണാം സ്വഹീഹ് സ്വഹി അബു ദാവൂദ് സുനൻ അബു ദാവൂദ് രണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ അറബി വായിക്കുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ വായിക്കാം രണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് അബു സൈദ് അൽ ഹുദരി ട്രൈസ്റ്റ് പ്രൊഫസർ അള്ളാഹുസ്ലം ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ക്യാപ്റ്റീവ് സ്റ്റേക്ക് അറ്റ് അത്വാസ് ദർ മസ്റ്റ് ബി നോ ഇന്റർ കോഴ്സ് വിത്ത് പ്രഗ്നന്റ് മൂവൻ ഷിൽ ടിൽ ഷീ ഗീവ്സ് ബർത്ത് ടു ഹർ ചൈൽഡ് ഓർ വിത്ത് ദ വൺ ഹൂ ഇസ് നോട്ട് പ്രഗ്നന്റ് ടിൽ ഷീ ഹാസ് ഹാഡ് വൺ മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ് അപ്പോ ഇസ്ലാമിലെ ഒരു നിയമമാണ് ഈ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഗർഭിണിയായ ഒരു യുവതിയുമായിട്ട് ഒരിക്കലും സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഏതുവരെ അവൾ ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുന്നത് വരെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗനന്റ് അല്ലാത്ത ഒരു യുവതിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ യുദ്ധത്തിലൊക്കെ പിടിക്കപ്പെടുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവൾ പ്രഗനന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമം എന്താണ് ഷീ ഹാസ് ഹാഡ
വ്യക്തമായി ഇവിടെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച മറ്റൊരു വാദം ഭർത്താവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിതാവും ഒക്കെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സമയത്ത് ആണല്ലോ വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് ഭർത്താവും പിതാവും ആരായിരുന്നു അവർ കൊടിയ കടോര ഹൃദകന്മാരായിരുന്നു രാജ്യദ്രോഹികളായിരുന്നു മദീനയിലെ രാജ്യം മദീനയിലെ റിപ്പബ്ലിക്കിനെതിരെ അവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ അവർ നിരന്തരമായിട്ട് യുദ്ധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മദീനയിലെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള അറേബ്യൻ പാങ്കൻസുമായിട്ട് പലപ്പോഴും അവർ അലയൻസിൽ ഏർപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പലപ്പോഴായിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ശാന്തമായിട്ടുള്ള പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസിനെതിരെ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തിയ വളരെ ശക്തരായിട്ടുള്ള പ്രതിയോഗികളായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേർ ഈ വിവരം ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് അധികം നിഷാദിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല താങ്ക് യു ഞാൻ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്രത്യേകിച്ച് നിഷാദിനും ഈ സ്പീക്കർ പാനിൽ ഇരിക്കുന്ന സർഫുദ്ദീനും സുപ്രഭാത നമസ്കാരം അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ വിഷയം എന്താന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ യുദ്ധ അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളും പാലിച്ചിട്ടാണോ സഫിയ ബിൻ റഹ്ലുനെ വിവാഹം ചെയ്തത് എന്നാണ് വിഷയം ഞാൻ അത് സ്ഥാപിക്കാം ഒരു നിയമങ്ങളും ഒരു നിയമവും പാലിക്കാണ്ടെയാണ് ഈ വിവാഹം നടന്നത് പല നിയമങ്ങളും ഇസ്ലാമിൽ ഒരു വിവാഹത്തിന് പിള്ള അതുണ്ട് ഒന്ന് ഇദ്ദ അതായത് വിധവയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചതാണെങ്കിൽ ഇദ്ദ പാലിക്കണം പിന്നെ പിന്നെ ഒരു വലി വലി അതേ ഹിന്ദിയിൽ കന്യാദാനമൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഗാർഡിയൻ വേണം എന്നൊക്കെ നിയമങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇദ്ദയുടെ നിയമം ഞാൻ പറയാം ഇദ്ദയുടെ നിയമം വരുന്നത് സൂറ ബക്രയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് നാല് എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തിലാണ് ഈ ഈ ആയത്തിൽ പറയും നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ വിട്ടേച്ചു കൊണ്ട് മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർ തങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നാലു മാസവും പത്ത് ദിവസവും കാത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോ ഈ ഇദ്ദ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാൻ പ്രകാരവും പിന്നെ പല ഹദീസ് പ്രകാരവും നാല് മാസവും പത്ത് നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ ഇതിലുള്ള സഹി മുസ്ലിമില് ഈ നാല് മാസവും പത്ത് പത്ത് ദിവസമാണെന്ന ഈ ആയത്തിന്റെ മുമ്പേ ഇത് വരണേന്റെ മുമ്പേ അതായത് ഈ പ്രീ ഇസ്ലാമിക് ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നേ ഉള്ള കാലത്ത് അതായത് മുസ്ലിംസ് ജാഹിൽകാലം എന്ന് പറയുന്ന ആ സമയത്ത് അത് ഒരു കൊല്ലമായിരുന്നു ഇദ്ദാ പിരീഡ് ഒരു കൊല്ലമായിരുന്നു അത് ഖുറാനിലെ ആയത്ത് അതിനെ ചുരുക്കി നാല് മാസം പത്ത് ദിവസം ആക്കി മാറ്റി ഞാൻ അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് തെളിയിക്കാം എന്താണ് കൈബറിൽ നടന്നത് കൈബറിൽ നടന്നത് ആദ്യത്തെ അത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൈബർ ആക്രമിച്ചത് ഒരു 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 പ്രവാചകനും സഹാബികളും കൂടെ കൈബർ ഇപ്പൊ രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിന്റെ മുന്നേ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ അവിടെ എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ കൈബർ ആക്രമിച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഈ എന്താ ബാങ്ക് വെളി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ബാങ്ക് വെളി വരി വരുന്നില്ല വില്ല എന്ന് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അത് ആക്രമിച്ചു അത് പറയുന്നത് സൊഹി ബുഖാരി സിക്സ് വൺ സീറോ അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് നെറേറ്റഡ് ഹുമായി അനസ് ബി മലിക് സെറ്റ് വെനവർ ദ പ്രോഫറ്റ് വെന്റ് ഔട്ട് വിത്ത് എസ് ടു ഫൈറ്റ് ഇൻ അല്ലാസ് കോസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എനി നേഷൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രവാചകൻ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഹി നെവർ എലൗഡ് എസ് ടു അറ്റാക്ക് ടിൽ മോർണിംഗ് രാവിലെ വരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല ആൻഡ് ഹി വുഡ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സി ഇഫ് വി ഹേർഡ് ആധാൻ ആധാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് വെളി ബാങ്ക് വെളി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് കാത്തിരിക്കും ബാങ്ക് വെളി കാറ്റ് കാത്ത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും വി റീച്ച് ഖൈബർ അറ്റ് നൈറ്റ് ഖൈബറിൽ നമ്മൾ രാത്രി എത്തിയിട്ട് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ആദാൻ ഈ ബാങ്ക് വിളി കേൾക്കാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തു ഇന്ന് ഇന്നിട്ട് ഖൈബർ ആക്രമിച്ചു ഈ ഖൈബറിൽ എന്താ നടന്നത് ഖൈബറിലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്താ ബക്കറ്റും കൈക്കോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ജോലിക്ക് പോവായിരുന്നു അപ്പോ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു വെൻ അല്ലാസ് മെസ്സഞ്ചർ സെറ്റ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഖൈബർ റൂ
ഖൈബർ നശിച്ചു നമ്മൾ ഒരു 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 സമൂഹത്തെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ആ ആ സമൂഹം ആ സമൂഹം നശിക്കും ഇതാണ് അറുന്നൂറ്റി പത്തില് സോഹി ബുക്ക് ബുഖാരി അത് അറുന്നൂറ്റി പത്തില് അതായത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ മറക്ക മറക്കരുത് ഖൈബർ നടന്നത് ഒരു 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 അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഒരു എ ഡിയിലാണ് പ്രവാചകൻ മരിക്കണേന്റെ ഒരു ഒരു നാല് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അപ്പൊ പ്രവാചകൻ ഒരു അമ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്തത് ഈ സൊഹി ബുഖാരിയില് ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ ഹദീസ് തന്നെ പറയ പറയുന്നുണ്ട് സൊഹി ബുഖാരിയിൽ നാ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നാല് രണ്ട് അതിൽ പൂജം പൂജം അതിലെന്താ പറ പറ പറയണത് പ്രോ പ്രോഫറ്റ് അവിടെയുള്ള എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയും യുദ്ധ ആൾക്കാരെയും യുദ്ധ ആൾക്കാരെയും കൊന്നിട്ട് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെയും ചെറിയ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഒരു അടിമയായി എടുത്തു ആ അടിമയിൽ ആദ്യം വന്നത് സഫിയ ആയിരുന്നു സഫിയ അതിലുണ്ടായിരുന്നു അത് അപ്പൊ ഈ സഫിയ അത് ആദ്യം ഈ ദഹിയ ദഹിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹാബി പറഞ്ഞു എനിക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു അടിമ പെണ്ണിനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു പെണ്ണ് നിനക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ സഹാബി അപ്പൊ ഈ ദൽഹിയ എന്ന് പറയുന്ന സഹാബി ഏറ്റവും സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള സഫിയനെ എടുത്തപ്പോ ചില അസൂയക്കാർ ദൽഹിയോട് അസൂയ ഉള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഞാൻ അസൂയ എന്ന് പറയുന്നില്ല ചില പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു ആ പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം ഭയങ്കരമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളത് ഡൽഹിക്ക് വിട്ടത് ശരിയായില്ല അത് നിങ്ങൾക്കാണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് യോജിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡൽഹി അത് അപ്പൊ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടീനെ കാണട്ടെ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൻ്റെ തെളിവ് ഇവിടെ നിഷാദ് പറഞ്ഞത് ഭംഗി കണ്ട് ഭംഗി കണ്ടിട്ടല്ല എന്നാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഞാൻ അതിൻ്റെ മറുപടി വായിക്കാം അതായത് സൊഹി ബുഖാരി ഫോർ ടു വൺ വൺ ആണ് അതിൽ പറയണത് ഞാൻ വായിക്കാം സൊഹി ബുഖാരി നാല് രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് അത് അത് വായിക്കുന്നത് നിറ പറയുന്ന നിറയട്ടെ അനസ് ബിൻ മലിക് വി അറൈവ് എ ഖൈബർ ആൻഡ് വെൻ അല്ല ഹെൽപ്പ് ഇസ് അപ്പോസ്റ്റൽ ടു ഓപ്പൺ ദ ഫ്യൂട്ട് ടു ടു ഓപ്പൺ ദ ഫോട്ട് ദ ബ്യൂട്ടി ഇത് കേൾക്കൂ ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് സഫിയ ബിൻ ഹുവൈ ബിൻ അഖാർ whose husband had been killed while she was a bride was mentioned to allah's apostle so safiya binti safiya in the street de bangi en adima en adima pandinte saundaryam മുഹമ്മദ് എന്ന് പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഈ ദ ദി പ്രോഫറ്റ് സെലക്റ്റഡ് ഹെർ ഫോർ ഹിംസെൽഫ് പ്രോ പ്രോഫറ്റ് ഈ ഈ സ്ത്രീനെ സ്വന്തമായി ആയിട്ടെടുത്തു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭംഗി കണ്ട ഭംഗി അല്ല എന്ന് പറയുന്ന വാദം ഇപ്പൊ തന്നെ പൊളി പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്തത് സൊഹി മുസ്ലിമില് വൺ ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് വൺ ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ വായിക്കാം അന്നാസ് റിപ്പോർട്ട് സഫിയ അല്ലാ ബി പ്ലീസ് വിത്ത് ഫെൽ ടു ദ ലോട്ട് ഓഫ് ദിഹിയ ഇൻ ദ സ്പോയിൽസ് ഓഫ് വാർ അതായത് യുദ്ധ മുതലില് ഖനീമത്തായിട്ട് സഫിയനെ സഫിയ ദൽഹിയേൻ്റെ കൈ ദൽഹിയുടെ എന്താ അവകാശത്തിലാണ് വൻ വന്നത് ആൻഡ് ദേ പ്രേസ് പ്രേസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അല്ലാസ് മെസഞ്ചർ അപ്പൊ അള്ളാവുടെ ദൂതന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വി ഹാവ് നോട്ട് സീൻ ദ ലൈക്ക് ഓഫ് ഹെർ എമോങ് ദ ക്യാപ്റ്റീസ് ഓഫ് വാർ ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ത്രീനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അപ്പൊ പ്രവാചകന് എന്ത് ചെയ്തു ഹി സെൻഡ് എ മെസഞ്ചർ ടു ദിഹിയ ആൻഡ് ഹി ഗേവ് ഇം വാട്ട് എവർ ഹി ഡിമാൻഡഡ് ദിഹിയോട് പറഞ്ഞു നീ ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു പെണ്ണി ഇന്നിട്ട് ഇന്നിട്ട് സൊഹി മുസ്ലിമിന് തന്നെ അല്ല സുനൻ അബു ഒരു സെക്കൻഡ് അത് വേറെ ഒരു ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നത് ദിഹിയോട് പറഞ്ഞു നീ പകരമായിട്ട് നീ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു സ്ത്രീനെ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞപ്പോ വളരെ ഹാർഡ് ബാർഗെയിനിങ് നടന്നു ദിഹിയെ ദിഹിയക്ക് ഏഴ് സ്ത്രീകളെ ഏഴ് അടിമ പെണ്ണിനെ 
ഈ ദഹ്യക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടാണ് കാരണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വാങ്ങേണ്ടി വന്നു പ്രവാചകൻ ഈ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സ്ത്രീനെ വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം ഇത് ദഹ്യയുടെ കൈയവകാശത്തിൽ വ വന്നുകൊണ്ട് ഏഴ് സ്ത്രീകളെ എന്താണ് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ വന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഞാൻ അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് പറയാം സുനൻ ഇബിൻ മാജ ടു ടു സെവൻ ടു അതിൽ അതും ഇയാൾ തന്നെയാണ് നെറേറ്റഡ് ബൈ ഹനാസ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ദ പ്രോഫിറ്റ് ബോട്ട് സഫിയ ഫോർ സെവൻ സ്ലേവ്സ് വൺ ഓഫ് ദ നെറേറ്റേഴ്സ് അതെ അതെ അത് വാങ്ങിയത് ഫ്രം ദിഹിയ കൽബി ഏഴ് അടിമകളെ വിറ്റിട്ടാണ് ഈ സഫിയനെ വാങ്ങിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഭംഗി കണ്ടിട്ടാണ് എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഞാൻ എന്താ ഞാൻ ഏറ്റവും ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസാണ് നേരത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചത് സൊഹി ബുഖാരി ഫോർ ടു വൺ വൺ സൊഹി മുസ്ലിം ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ ഞാൻ അത് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ ഇതേടെ സമയത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ആയിക്കോട്ടെ ശരി നിഷാദ് പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ ഈ വിഷയാവതരണം പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് നാല് ചോദ്യമാണ് നിഷാദ് അരങ്ങാട് സാറോട് ചോദിക്കേണ്ടത് നാല് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് അരങ്ങാട് സാർ അതിന്റെ മറുപടി പറയാം രണ്ട് മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ചോദ്യം കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയാവതരണം കേട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയാവതരണത്തിൽ എവിടെയും പ്രവാചകൻ സുലല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങള് മഹതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ടാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ച ബുഹാരി നാല് രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് മുസ്ലിം മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് ആറ് അഞ്ച് ഇബുരുമാജ രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വായിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിലൊന്നും ഇത് പറയുന്നില്ല എന്ത് പറയുന്നില്ല ഈ സൗന്ദര്യം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നില്ല സൗന്ദര്യം ഉള്ള സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് സൗന്ദര്യം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവളുടെ ആഭിജാത്യം അവളുടെ ആഢ്യത്വം അവളുടെ സ്വഭാവം അവളുടെ കുലമഹിമ അവളുടെ അറിവ് അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സൗന്ദര്യം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ പോലും സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ സൗന്ദര്യം ഒരു ഘടകമാകാം പക്ഷെ പ്രവാചകൻ കല്യാണം കഴിച്ച് സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അത് എവിടെയാണ് ആ പ്രമാണത്തിലുള്ള പ്രമാണം വായിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഈ മറ്റേ ഹൈബർ യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു അതെനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട് അടുത്ത രണ്ട് മില്ല പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഹൈബർ യുദ്ധം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം മദീന എന്ന് പറയുന്ന സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാഷ്ട്രത്തിനെതിരെ ആ രാജ്യത്ത് കാലുഷ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രീ എം ടി സ്ട്രൈക്ക് എന്ന നിലക്ക് ഹൈബറിനെതിരെ മുത്തറസൂലാഹി യുദ്ധം തികച്ചും ശല്യം സഹിക്ക വയ്യാതെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മഹാരാജ്യത്തിന് ബോർഡറിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര ശക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മറ്റേ എന്താ പറയാ എക്സിസ്റ്റൻസിന് ശത്രുത ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഏത് രാജ്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുമല്ലോ പ്രീ എം ടി സ്ട്രൈക്ക് നമ്മൾ നടത്തുമല്ലോ നടത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നതുപോലെ മദീനയിലെ ആ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശത്രുത വന്നപ്പോഴാണ് പ്രവാചകൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ യുദ്ധം നടത്തിയത് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇന്നതാണ് എവിടെയാണ് ഏത് ഹദീസിലാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രവാചകൻ അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടയായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ടാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഓക്കെ ഓക്കെ ആലങ്ങാട് സാറും മറുപടി പറഞ്ഞു അതായത് ഇത് ഈ ആ സഫിയയുടെ ഭംഗിയല്ല അവളുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ബുദ്ധിയും കഴിവും നല്ല അറിവും ഒക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ തമാശ ഞാൻ ഈ ചോദിച്ചു ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഞാൻ കേട്ടില്ല ഒരു അടിമ ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുരുഷന്മാരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് സഫിയേൻ്റെ അച്ഛനെ സഫിയേൻ്റെ പിതാവും സഫിയയുടെ ഭർത്താവും സഫിയയുടെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ ഞാൻ അതൊന്നും എനിക്ക് വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് മുഴുവനുണ്ട് അത് അതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് സഫിയേനെ എടുത്തപ്പോൾ സഫു ഒരു ദുൽ എന്താണ് ദഹിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് വായിക്കും കൊണ്ടുപോയിപ്പോൾ ദഹിയയുടെ കുറെ അസൂയക്കാർ വന്നിട്ട് ഫോർ ടു വൺ വൺ ബി അറൈവ്ഡ് ഞാൻ അത് വീണ്ടും വായിക്കുകയാണ് വെൻ അല്ല ഹെൽപ്പ് ഇസ് അപ്പോസ്റ്റൽ ടു ഓപ്പൺ ദ ഫോർ ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് സഫിയ
ദഹിയോട് പറഞ്ഞു ദഹിയെ ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ എന്താ വെച്ചാൽ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു ആ ആ ആ ദഹി ആ പെണ്ണിനെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിപ്പോ പിന്നീട് ആരോ പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഈ സ്ത്രീ നിങ്ങൾക്കാണ് യോജിക്ക് ഇത്ര സൗന്ദര്യമുള്ള ദ ബ്യൂട്ടി ഇത്രയും നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആ കൊണ്ടുവര വരലൊക്കെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് കൊണ്ടുവന്നത് ബിലാലാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ വായിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ ബിലാല് ആ ആ ട്വിറ്റർ ടെൻ ദിഹ്യ ആ സ്ത്രീയായിട്ട് ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബിലാല് ഈ ഈ ദിഹ്യ എന്ന് കൈ സ്ത്രീ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഈ ഈ ഇയാളെ എന്താണ് ഈ ഈ സഫിയനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സഫിയെ പ്രവാചകരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ റോട്ടിൽ വഴിക്ക് കിടക്കുന്ന സഫിയയുടെ ബന്ധുക്കൾ അച്ഛൻ ഭർത്താവ് സഹോദരന്മാരൊക്കെ കരഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ആ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ പ്രവാചകൻ ഈ സ്ത്രീനെ എനിക്ക് തരുവ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഞാൻ വായിച്ച ഇപ്പൊ ഹദീസില് ഏഴ് സ്ത്രീകളെ ഏഴ് അടിമയെ ദഹിയക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ അത് എടുത്തത് ഈ സഫിയയുടെ എന്താണ് ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ സഫിയയുടെ വേറെന്തോ ഒരു കഴിവ് കണ്ടിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ ആകർഷണയായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കൊന്നും നിരക്കാത്തതാണ് ഇതിൽ വ്യക്തമാണ് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടി ഓഫ് സഫിയ the the beauty of safia was mentioned to mentioned to allah apostle adey rasul allah ke safia de bangi parnyu kodute palana aa streene pravajagan sondam aaki or sondam slave aaki vachathu appo njan ende uttaram parnu kaynu pinne nishad bhai ipo njan ningal chodichu njan uttaram parnu ini ini idu seriya edanokke kaanigalum allengi kelvikkar thirumanikkatte ini idinde mollil or tarkathinte or aavashyam illa njan onnu jamida teacher vannittunde njan onnu mollilekku kekkaran request cheyana aa okay രണ്ട് മിനിറ്റ് നിരൂപണം അല്ലെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം സഫിയ ബീവിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ സൗന്ദര്യത്തിൽ മധുവന്മത്തനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആഘട്ടനായിട്ടോ ആണ് സഫിയ ബീവിയെ പ്രവാചൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്നാണ് അതിന് തെളിവാണ് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് സഫിയ ബീവിയുടെ സൗന്ദര്യം ഇറ്റ് വാസ് മെൻഷൻ ബിഫോർ പ്രൊഫർ സലാം റസൂർലാന്റെ ഫ്രണ്ട് മുൻപിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്റെ സവിധത്തിൽ ബീവിയുടെ സൗന്ദര്യം വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അക്കി വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടു എന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ആ ആ സൗന്ദര്യത്തിന് ആഘട്ടനായിട്ടാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്ന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അത് പ്രമാണത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അച്ചുകെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഈ മറ്റേ നിങ്ങളുടെ ഫാൻസീസ് വിംസ് ആൻഡ് ഫാൻസീസ് അല്ല പറയേണ്ടത് പ്രമാണത്തിൽ എന്താണുള്ളത് ഏത് ചരിത്രകാരനാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏയ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ പലർക്കും പല സൗന്ദര്യ സങ്കല്പം ഉണ്ടാവും ഒരു പെണ്ണിന് സൗന്ദര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ എടുക്കുക വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആലോചന വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയാറ് ഏ അവളുടെ സ്വഭാവം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സൗന്ദര്യത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തന്നെ പറയാറില്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രമാണത്തിൽ എവിടെയും അതില്ല മാത്രവുമല്ല ഇവിടെ സഫിയ ബീവി കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം എവിടെയാണ് പ്രമാണം കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സഫിയ ബീവി സ്വന്തമായിട്ട് പ്രവാചകനെ വരിച്ചതാണ് ഇബിനു സാഹദ് ഇബിനു സാഹദ് എട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി എടുത്ത് നോക്കിയോ ഐ ഹാവ് നോ ഗാർഡിയൻ അമങ് ദ ജ്യൂസ് നീതർ ഫാദർ നോർ ബ്രദർ and i prefer islam over disbelief yani islam ne varikunu parinayikunu enike ende avishwasam avashyamilla allah and his messenger are dear dearer to me than freedom and to return to my people pravajagam parnu ninakku tirichu pogan ninne madathilekku nee sodandrayana nu parnappol mahadi parnu venda enike ende pravajagan madhi yani islam ne parinayikunu ennu parnjukonde poornamaya samadathodu koodi pravajaganodoppam yathra tirichcha mahadiyana safiya bivi 
സതിയ ബിബിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകും അറിവുണ്ടാകും കുലമഹിമ ഉണ്ടാകും ആഢ്യത്വം ഉണ്ടാകും ആഭിജാത്യം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് അതിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് ഗണിക്കപ്പെടാൻ വേണമെങ്കിൽ ഗണിക്കാവുന്ന സൗന്ദര്യം കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് എന്ന് പ്രമാണത്തിൽ എവിടെയും ഇല്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആരെ ഒരാൾ ഇപ്പൊ ആളുകൾക്ക് പല വീക്ഷണ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ സൗന്ദര്യം കാണും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നോ നിഷാദ് ഒരു മിനിറ്റ് അതായത് അതായത് ജാമിത ടീച്ചർക്ക് വല്ലതും പറയാനുള്ള വല്ല അവസരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ സംവാദത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇനി ആലങ്ങാടൻ അല്ല ജാമിതയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് തുടരാം വ്യവസ്ഥ അല്ല ഞാന് ഞാൻ എന്താ ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട അത് അത് വിഷയം സഫിയുടെ ഇദ്ദേഹയുടെ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ പറയാൻ സമയം തന്നിട്ടില്ല അല്ല സമയത്തിൽ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല അത് പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് പോരാ ഈ ഹദീസൊക്കെ വായിക്കാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അല്പം കൂടെ സമയം തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുഴുവൻ വായിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിൽ മറുപടി പറയാം നിഷാദ് ഏതാ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ല നാല് മിനിറ്റ് അല്ലേ നമ്മള് ഉത്തരം പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് നൽകുന്നുള്ളൂ അതെ അതെ നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയാം അതിൽ കൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ നിഷാദ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം രാമന്ത ടീച്ചർക്കോ അലങ്ങാട് സാറിനോ മറുപടി പറയാം പിന്നെ പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊടിത്തോട്ടം സാറിനെ കാണാനില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ പകരം ഞാൻ ഈ ചാക്കോനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നിഷാദിനോട് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഒന്ന് 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 മുകളിലേക്ക് വന്നോളൂ ഇനി നിഷാദ് ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ ഞാനോ ജാമിത ടീച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ജാമിത ടീച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനോ മറുപടി തരാം പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഇവര് പ്രധാനമായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ഈ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റില് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞ വലിയൊരു ആരോപണം ആ ആരോപണത്തെ പ്രതിയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സംവാദം അതായത് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു സ്വലമ തങ്ങള് ഇദ്ദയുടെ നിയമം പാലിക്കാതെ സഫിയ ബീവിയെ സ്വന്തമാക്കി വിവാഹം കഴിച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനിൽ കടുത്തോട്ടം അദ്ദേഹം ഒരു പുരപ്പുറ പ്രഭാഷണം നടത്തി അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ കഴിയുക ഏത് പ്രമാണത്തിലാണ് അത് ഉള്ളത് പ്രവാചകൻ യുദ്ധ നിയമം പാലിക്കാതെയാണ് സഫിയ ബീവി വിവാഹം കഴിച്ചു കാരണം പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഉസ്ബത്തുൻ ഹസനെയാണ് ലോകത്ത് മൊത്തം മനുഷ്യർക്ക് മാതൃകയാണ് പ്രവാചകർ പ്രവാചകർ അങ്ങനെ അനീതി ചെയ്യുകയില്ല പ്രവാചകർ ഒരിക്കലും നീതിക്ക് വിരുദ്ധമായൊരു കാര്യവും ചെയ്യുകയില്ല എന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സുവിധിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രം പ്രവാചകൻ എങ്ങനെ അനീതി പ്രവർത്തിക്കും ഒരിക്കലും അത് സാധ്യമല്ലല്ലോ ബുദ്ധിപരമായിട്ടും സാധ്യമല്ല ചരിത്രപരമായിട്ടും പ്രമാണികമായിട്ടും അത് തെളിയിക്കാനും സാധ്യമല്ല അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം വളരെ കൃത്യമാണ് എവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുവല്ലോ സോഹിബുൽ ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ചു സ്വത്ത് സഹബ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ മഹദിയുടെ മെൻസസ് നിലച്ചു അവര് ശുദ്ധിയായി അങ്ങനെ ശുദ്ധിയായതിനു ശേഷം പ്രവാചകൻ അവരെ വരിച്ചു പരിണയിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചു മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം ഉമ്മു സലമ ബീവിയുടെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തമ്പിലേക്ക് ഈ മഹതിക്ക് യുദ്ധ ഇരിക്കാനായിട്ട് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നും മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് വായിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും പ്രവാചകൻ യുദ്ധ നിയമം പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹദീസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള യുദ്ധ നിയമം പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിക്കാൻ കഴിയുക യുദ്ധ നിയമം പാലിക്കാതെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ടീച്ചർ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് കാരണം മൈക്ക് കാണുന്നില്ല ജാമിത ടീച്ചർ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് കാരണം തരും ടീച്ചർ തന്നെയാണോ മറുപടി പറയുന്നത് ആരെങ്ങാണ് സാറാ ടീച്ചർ പറ്റിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ മറുപടി പറയാം ഞാൻ മറുപടി അല്ല ടീച്ചർ ടീച്ചർക്ക് മറുപടി പറയാം പറഞ്ഞു നേരത്തെ ആവശ്യത്തിൽ അല്ല എനിക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിക്കാനുള്ളത് സഫിയയെ മുഹമ്മദ് നബി ഇപ്പോ ചോദ്യത്തിന്റെ സമയമല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിഷാദ് ഉന്നയിച്ച ആ ചോദ്യത്തിന് നാല് മിനിറ്റ് എടുത്ത് മറുപടി പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറുള്ള
അവസാനം അവലോകനത്തിന് പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാലോ എന്നാ ശരി ഞാൻ പറയാന്ന അതായത് ഒന്നാമത്തെ നിയമം എന്താ വെച്ചാൽ ഏത് കാര്യം പറ പറയ പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അയാളാണ് പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതായത് സഫിയ അതായത് നമ്മൾ ഇദ പാലിച്ചു എന്ന് പറയ എന്ന് പറയ പറയുന്നത് നാല് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഒരു മൂന്ന് മെൻസസ് എങ്കിലും മൂന്നോ നാലോ മെൻസസ് എങ്കിലും കഴിയുണ്ടാവും അത് അതായത് അപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാല് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയത് നാല് മെൻസസ് കഴിയേണ്ട സമയം കഴി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് പറയുന്ന ആളാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇനി ഇനി അദ്ദേഹം അത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇനി ആകെ പറഞ്ഞത് ഒരു മെ അതായത് ഏതോ ഒരു മെൻസസ് കഴി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയണത് അത് മാക്സിമം ഒന്നല്ലേ പറ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു മെൻസസ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും കാത്തിരിക്കേണ്ട നിയമപ്രകാരം പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും ഇനി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഹദീസ് വായി വായിക്കാൻ പോണത് സഹി ബുഖാരിയിലെ അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തൊമ്പത് അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തൊമ്പത് അതെന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ പ്രവാചകൻ അതായത് കൈബർ എന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ മടങ്ങുമ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം ഖൈബർ എന്ന് മെദീനയിലേക്ക് യുദ്ധ യുദ്ധം എന്നൊക്കെ യുദ്ധം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു അതൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് യുദ്ധം ഒന്നുമല്ല ഒരു കൊള്ളടിയാണ് അത് പോട്ടെ അപ്പൊ ഞാനത് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ എടുക്കാം യുദ്ധം തന്നെ പറയാം ഇനി യുദ്ധം കൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഖൈബർ എന്ന് മെദീനയിലേക്ക് മട മടങ്ങും ഇപ്പൊ ഞാൻ കിലോമീറ്റർ നോക്കി ഖൈബർ ടു മെദീന കിലോമീറ്റർ നൂറ്റി അയിമ്പത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സഫിയ ബീബിനെ കൈക്കലാക്കിയിട്ട് പ്രവാചകൻ മടങ്ങുമ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്ത് ടെൻ്റ് അടിച്ചു നിന്നു അവിടെ ഈ ഈ ഹദീസിൽ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് നയൻ ദ പ്രോഫറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഡേയ്സ് എറ്റ് എ പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഖൈബർ ആൻഡ് മെദീന ആൻഡ് ദർ ഹി കൺസമേറ്റഡ് ഈസ് മാരേജ് വിത്ത് സഫിയ ബിൻ ഹുവേ കൺസമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈംഗിക ബന്ധ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയൂ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെവിടെയാണ് നാല് മാസം കഴി കഴിഞ്ഞിട്ട് നൂറ്റി അയിമ്പത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഖൈബർ എന്ന് മെദീനയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒട്ടകോ കുതിരപ്പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടോ അതിൽ ഏകദേശം ആ സമയത്താണ് ആ സമയം കൊണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മെദീന പോലും എത്താൻ എന്താണ് ഇന്ദ്രിയ ഒരു ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ആ നൈ എവിടെയോ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ടെൻറ്റ് 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 കെട്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം വഴിക്കിൽ വഴിക്കിൽ വച്ചിട്ട് സഫിയായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് ഈ ഹദീസ് സുഹിയൽ ബുഖാരി ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് നയൻ പിന്നെ നിഷാദിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ബേർഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് നിഷാദിനാണ് നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസം കഴി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സഫിയായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട എന്ന് നിഷാദ് തെളിയിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രവാചകൻ ഖൈബർ എന്ന് മെദീനയിലേക്ക് വഴിക്ക് വഴിക്ക് തന്നെ മൂന്ന് ദിവസം ത്രീ ഡേയ്സ് അറ്റ് എ പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഖൈബർ ആൻഡ് മെദീന ആൻഡ് ദർ ഹി കൺസമേറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഈ സ്ഥലം ഇത് എവിടെയാണ് ടെൻറ്റ് കെട്ടിയത് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഇത് എവിടെയാണ് സൈ ഈ ഈ അടിമപ്പെണ്ണായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധം സബിഹിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സബീന എന്ന് പറഞ്ഞ കൈ കൈബറും മെദീനയിലെ നടുക്കിൽ ഒരു ഹദീസ് ബുഖാരിയുടെ ബുഖാരിയുടെ ഹദീസ് നിഷാദിനെ നിരൂപണം രണ്ട് മിനിറ്റ് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ് പ്രവാചക പ്രഭു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഇദ്ദയുടെ നിയമം പാലിക്കാതെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാലിക്കാതെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്നായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ വാദം അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് ആനങ്ങാടൻ ബ്രദറും പറയുന്നത് അതിന് തെളിവ് എവിടെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വായിച്ച അഞ്ച് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒമ്പത് ഏത് ഹരി ഗ്രന്ഥമാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ പോലും ഇദ്ധ നിയമം പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ സുനൻ അബിദാവൂദ് രണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഉദ്ധരിച്ചല്ലോ എന്താണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു
till she has had one menstrual period nokku garbhini aaya sthri aanengil aval kutiye prasavikanam appo maatrame aval shuddhi aavugayullu ini garbhini allathoru sthri aanengil islamile neyamam aanu endu avalku oru shuddhi kaalayalavengilum venam krithyamayittu അബു ദാബു ഉദ്ധരിച്ച രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ഹദീസ് പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ ഇവിടെ ശാരിയാണ് പ്രവാചകൻ ഇവിടെ നിയമ നിർവാദാവാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ നിയമം അതായത് മൂന്ന് മാസവും നാല് മാ മൂന്ന് മാസവും സോറി നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും എന്നുള്ളത് ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ യുദ്ധ അത് എപ്പോഴാണ് അത് മധുഹബിലെ നിയമമാണ് അതുപോലെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലപ്പെട്ടവൾക്ക് മൂന്ന് മാസം ഗർഭിണികൾക്ക് പ്രസവം ഇനി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിലെ നിയമമാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതിരുന്നാൽ ഇന്റർകോഴ്സ് നടത്താതിരുന്നാൽ അവർക്ക് ഒരു യുദ്ധ പോലും നിയമമല്ല ഇസ്ലാമില് അപ്പൊ ഇവിടെ കൃത്യമാണ് പ്രവാചകൻ ആ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ല വേറെങ്ങനെ സാറെ ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ചാക്കോ സാറെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യാണ് നിഷാദിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യാണ് ആ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിഷാദ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് ചാക്കോ പാസ്റ്റർക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നിഷാദ് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഷറഫുദ്ദീൻ സാർ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ രണ്ടു മിനിറ്റും മൂന്ന് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടു മിനിറ്റും മൂന്ന് മിനിറ്റും ഒന്നും നോക്കണ്ട അത് പറയണോര് പറയട്ടെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തുന്നത് സംവാദമാണ് വ്യവസ്ഥാപിത സംവാദം അപ്പൊ ആ സംവാദത്തിലെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഇടയിൽ അതുപോലെ ജമിതക്കൊക്കെ നിങ്ങക്ക് അടുത്ത അവസരങ്ങളിൽ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മറുപടി പറയേണ്ട അവസരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറുപടി പറയാം ഇനി ഉപസമാഹാരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ പറയാം അതൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സംവാദം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അതെ അതെ നിഷാദിന്റെ രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി രണ്ട് ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിക്കാണെങ്കിൽ അലങ്ങാട് സാർ ഭാഗത്തു നിന്ന് നാല് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ സമയത്ത് ചാക്കോ പാസ്റ്റർക്കും ജാമിൻ ടീച്ചർക്കും ഒക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഒക്കെ അവസരം ഉണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിഷാദ് ചോദിക്കണം അതിൽ ഉത്തരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പറയുകയും ചെയ്യാം അല്ലെ ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ഓക്കെ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പലപ്പോഴായിട്ട് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു വാദമാണ് ഈ സഫിയ ബിബി റതി അള്ളാഹുനെ വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ മഹതി വളരെ ദുഃഖിതയായിരുന്നു സ്വന്തം ഭർത്താവും പിതാവും ഒക്കെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ ആ ഒരു ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ആ അതീവ പരിഷിണിതയായിട്ടുള്ള ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് മഹതിയെ നിർബന്ധപൂർവ്വം വിവാഹം കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ജമിതയും അതുപോലെ ഈ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം അലങ്ങാടൻ അടക്കമുള്ള ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതിപക്ഷം പലപ്പോഴായി നടത്തുന്ന ഒരു ആരോപണമാണ് അതിന് തെളിവ് എവിടെയാണ് എന്നാണ് എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കാരണം കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രമാണങ്ങൾ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് മഹദി സഫിയ ബീവി അവര് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സ്വന്തം അവിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവാചകനെ വരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രവാചകനെ പല ഒരു പലവട്ടം സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിച്ചിരുന്നു വിവാഹം കഴിക്കുന്നതായിട്ട് ഇത് സ്വന്തം ഭർത്താവായിട്ടുള്ള കിനാനയോട് പറഞ്ഞപ്പോ അടിച്ച് കരണ പുകച്ചു കിനാന അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ച് കരണ പുകച്ചു ദുഷ്ടനായ കിനാന അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി മഹദി അങ്ങയുടെ കണ്ണിനെന്തു പറ്റി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു പ്രവാചകനുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം ഇത് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അടിച്ച് കരണ പുകച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ അയാളെ സ്വപ്നം കണ്ട് കിടക്കുകയാണല്ലേ അപ്പൊ മഹതി വിവാഹം കഴിച്ചത് അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമായിരുന്നു അവർ അത്യധികം പ്രണയിച്ചിരുന്ന പ്രവാചകനെ ആയിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായ രേഖകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്റെ ചോദ്യം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രവാച മഹതി പരിഷിണതയായിരുന്നു അവരുടെ അഭീഷ്ടത്തിനെതിരായിരുന്നു വിവാഹം നടന്നത് ബലാത്സാരമായിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചതാണ് എന്ന് എവിടെയാണുള്ളത് എന്നാണ് എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ ആരാണ് മറുപടി പറയുന്നത് ജാമി ടീച്ചർ ആണോ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ആണോ ആരങ്ങാട് സാർ ആണോ നാല് മിനിറ്റിൽ മറുപടി പറയാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം പറയട്ടെ ഇവിടെ
ആ വേൾക്ക് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിക മതപണ്ഡിതന്മാരുടെ നിരവധി കൃതികളിലുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കൃതിയിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ല ഒന്ന് തുടക്കം മുതൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പറയണം സമയം ഒന്നും കൂടി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ സഫിയയുടെ സഫിയെ സ്വപ്നം കണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നിൽക്കാലത്ത് ഇസ്ലാം പഠിതന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനം ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല സഭിയക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെ സഭിയെ വേൾക്കുകയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക മതപണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിരവധി കൃതികളിലുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കൃതിയെ വായിക്കുന്നത് കെ കെ മുഹമ്മദ് എഴുതിയ സഹാബി വനിതകൾ പേജ് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നൂറ്റി പതിനാല് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആ മദീനയിലെ ബനു നദീർ എന്ന ജൂതഗോത്രത്തിന്റെ തലവൻ ഹുയ്യബിനു അക്ബിന്റെ മകളും കിനാനത്ത് ബിൻ റബീഖിന്റെ ഭാര്യയുമായ സഭയൊക്കെ അന്ന് പതിനേഴ് വയസ്സായിരുന്നു ഹിജ്റ ഏഴാം കൊണ്ടം മുഹമ്മദ് ജൂതന്മാരുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായി കൈബറിലേക്ക് സൈന്യത്തെ അയച്ചു കോട്ടകൊത്തലങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി മുസ്ലിങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ വന്നു പുരുഷന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു സ്ത്രീകൾ യുദ്ധ തടവുകാരായി കിനാനിയെ ജീവനോടെ പിടിച്ചു നബിയുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി വിസ്തരിച്ചു കൊന്നു ജൂതന്മാർ ഇനി കെട്ടണം ജൂതന്മാർ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന യുദ്ധഭൂമിയിലൂടെ സഫിയെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ത്രീകളെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി സഫിയ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഒപ്പമുള്ള പിതൃവ്യ പുത്രി മുഖത്തും മാറത്തും അടിച്ച് അലമുറയിടുകയും വസ്ത്രങ്ങൾ പറിച്ചു കീറുകയും തലയിൽ കുഴി വാരിയിടുകയും ചെയ്തു പിന്നീടാണ് വായിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് അവളെ ഭാര്യയാക്കി പിന്നെ കൈബറും ആറ് താഴെ കൊണ്ട് ആറ് താഴെ അങ്ങനെയുള്ളതായ സ്ഥലത്ത് ഒന്നും അതിൽ ആഘോഷിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സഭയുടെ പിതാവും അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുമുത്രാദികളും ഒക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ട് കിടന്ന് മൃത ശരീരത്തിലൂടെ ചവിട്ടി വിതച്ചാണ് കൊണ്ടുപോകുന്ന അലമുറ ഇട്ട് കരയുകയാണ് അങ്ങനെ സ്വന്തം മാ പിതാവും ഭർത്താവും ബന്ധുമുത്രാദികളും കൊല്ലപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ആ സ്ത്രീയെ വേൽക്കുക എന്ന് വേൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടിയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം ഇവിടെ ഇദ്ദയുടെ ആയത്തിറങ്ങുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇദ്ദയെ മുഹമ്മദ് ലംഘിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇദ്ദയുടെ ആയത്തിറങ്ങുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാമോ ഇദ്ദയുടെ ആയത്തിറങ്ങുന്നത് മദീന ജീവിതകാലത്തിന്റെ മദീന ജീവിതകാലത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിലാണ് നമാനും അവരുടെ തപ്സർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ സഭയെ ഇങ്ങനെ കൈബർ കൊള്ളയടിച്ച് കൈബർ ആക്രമിച്ച് സഭയെ വെക്കുന്ന ഹിജ്രാത്ത് ഏഴാം വർഷത്തിലാണ് അപ്പം മുഹമ്മദ് പച്ചയ്ക്ക് വച്ച യുദ്ധ ലംഘിച്ചു അതവിടെ കൃത്യമായി തുടങ്ങി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു ഇദ്ദയുടെ ആയത്ത് സൂറത്തിൽ ബക്കറ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് അവതരിപ്പിക്കുന്ന അവതരിക്കുന്നത് ഈ മദീന ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ കാലത്താണെങ്കിൽ സഭയെ വേൽക്കുന്നത് ഹിജ്രാബ്ദം ഏഴാം വർഷത്തിലാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതോടുകൂടെ മുഹമ്മദ് യുദ്ധ ലംഘിച്ചുവെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ അതല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഒരു സൊഹി മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു ഹദീസും കൂടെ പറയാം സൊഹി മുസ്ലിം അത് സൊഹി മുസ്ലിമില് വൺ ഫോർ നയൻ സീറോ സി ആണ് അതിലെന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു മോൺ ഡ്യൂറിംഗ് ഇത് ഫോളോയിങ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് വൺസ് ഹസ്ബൻഡ് അതിൽ പറയുന്ന ഷീ ഷീ ഷുഡ് എബ്സ്റ്റെയിൻ ഫ്രം എഡോണിങ് ഹിംസെൽഫ് അത് അതായത് ഫോർ മന്ത്സ് ആൻഡ് ടെൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നാല് മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ നിരൂപണം പറഞ്ഞോളൂ നിഷാദ് രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സഫിയ ബീവി ഇത് സ്വന്തം ഇംഗിത പ്രകാരമാണോ അല്ലയോ ഇവിടെ പ്രവാചകനോടൊപ്പം പോയത് ഇംഗിത പ്രകാരമല്ല ബലാത്കാരണയാണ് പോയത് എന്നാണ് ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ വായിച്ചതിലും എവിടെയാണ് ഉള്ളത് സഫിയ ബീവി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അല്ല പോയത് എന്ന് അവിടെ ഇല്ലല്ലോ അല്ല സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അല്ല അവരെ നിർബന്ധിച്ചാണ് കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് അവിടെ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാ ഇബിനു സാഹദിന്റെ തൊബക്കാത്ത് ഇബിനു സാഹദ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ ഈ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തോ വായിച്ചത് കെ കെ മുഹമ്മദിനെ അല്ലേ കെ കെ മുഹമ്മദ് ആരാ അയാൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക ചരിത്രകാരനാണോ നമ്മൾ ചരിത്രം എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കണം ചരിത്രത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഇബിനു സാഹദ് പറഞ്ഞു വെൻ സഫിയ കെയിം ടു ദ ഹോളി പ്രൊഫറ്റ് He said to her, Among the Jews, your father did not stop in his enmity towards me until Allah destroyed him. She said, Oh Allah's messenger, indeed Allah says in his book, no one will take anyone else's burden. This is Safiya Bivi,
നീ ഇസ്ലാമാണ് ആശ്ലേഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ ഭാര്യയാക്കിക്കൊള്ളാം നീ ജൂതായുധമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നീ ഇന്ന് സ്വതന്ത്രയാണ് നിന്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നീ പൊയ്ക്കൊള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഷീസ് ഓ അള്ളാസ് മെസഞ്ചർ ഇൻഡീഡ് ഐ ലോ ഫോർ ഇസ്ലാം ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് ടെസ്റ്റിഫൈഡ് ഫോർ യു ഇവൻ ബിഫോർ യു ഗേവ് മീ ദിസ് ഇൻവിറ്റേഷൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ തരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വെൻ ഐ കെയിം ടു യു ഐ ഹാവ് നോ ഗാഡിയൻ അമങ് ദ ജൂസ് എനിക്ക് ജൂതന്മാർക്ക് ഒരു ഗാഡിയനും ഇല്ല നീ ദർ ഫാദർ നോർ ബദർ ാണ് <laughs> 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 നാലാമത്തെ ചോദ്യാണ് നിഷാദിന്റെ ഭാഗത്തുള്ളത് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ആർക്കും അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് നിഷാദിന്റെ ചോദിച്ചോളൂ നിഷാദ് കേൾക്കുന്നില്ല ചോദിച്ചോ നാല് മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റ് ചാക്കോ ഭാസ്കർ നേരത്തെ രണ്ട് മിനിറ്റ് അടുത്ത് ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നാല് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് എന്റെ ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് സുനൻ അബുദാവൂത്ത് രണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് അബുദാവൂത് എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ സൊഹിഹായ ഹദീസ് എന്താണ് പ്രവാചൻ പറഞ്ഞതാണ് ദർ മസ്റ്റ് ബി നോ ഇന്റർ കോഴ്സ് വിത്ത് പ്രഗ്നന്റ് വിമൻ ടിൽ ഷീ ഗീവ്സ് ബർത്ത് ടു ഹെർ ചൈൽഡ് ഓർ വിത്ത് ദ വൺ ഹൂ ഹീസ് നോട്ട് പ്രഗ്നന്റ് Till she has had one menstrual period. Pravajan Safiya BVA, Vivaan Gajjadri Shesham. I am here to say that. What is it? Faharaja Biha, Fastafahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Linasihi, Faharaja Biha, Hatta Balagana, Saddha Sohba, 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 Saddha മഹദിയെ വിവാഹം കഴിച്ചത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഇദ്ദേഹയുടെ നിയമം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ നിയമം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലെ നിയമമാണ് ഒരു ഒരു ഒരാൾ വിവാഹം കഴിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ച ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല അയാൾ മരിച്ചുപോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണ് ഇദ്ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇസ്ലാമിലെ നിയമമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ കിനാന അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് കിനാനയുമായി വിവാഹം കഴിച്ചല്ലോ കിനാനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ കിനാനയുമായി ഇന്റർ കോഴ്സ് നടത്തി തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്കിൽ അതൊന്ന് തെളിയിക്കൂ ആ രേഖ കൊണ്ടൊന്ന് തെളിയിക്കൂ ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ അപ്പൊ രണ്ട് ചോദ്യം ഒരു ഒന്ന് പ്രധാന ചോദ്യവും മറ്റൊന്ന് ഉപചോദ്യം ഒന്ന് കിനാനയുമായി വിവാഹം നടന്നു വിവാഹം നടന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ കിനാനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നൊരു തെളിവുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് അത് രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രവാചൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇതാ നിയമം ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു അനുശാസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ശുദ്ധീകരണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം സത്വസ്വഭാവം വിവാഹം കഴിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹദീസ് എന്തുകൊണ്ട് തെളിവാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഓക്കെ ഓക്കെ ചാക്കോ ബാസ്റ്റർ നാല് മിനിറ്റില് മറുപടി പറയാം പരമാവധി ഓക്കെ 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 ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പൊ അവസാനം പറയുന്നത് വെറും ബാലിശമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് കിനാനയായിട്ട് കിനാൻ അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സഫിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ തെളിവ് കൊടുക്കാം എന്താ ബാ സുഹൃത്ത് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തേ പറയുന്നത് ഇനി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ തികച്ചും ബാലിശം മറുപടി അർഹിക്കാത്ത ചോദ്യം കിനാന എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സഫിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭർത്താവ് ഭാര്യയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടത്തില്ല അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ് സഭയെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കും ഒരിക്കലും അല്ല ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കണം തബാക്കത്തിൽ കുബ്ര ചരിത്രപരമായ കൃതിയാണ് കെ കെ മുഹമ്മദ് മദനി എന്ന് പറയുന്ന ആള് വെറും വിഡ്ഡിയാണ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു ഒന്നേ നിങ്ങൾ എല്ലാം തള്ളിക്കണ അദ്ദേഹം പറയുന്നതായ പ്രധാന ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചില്ല അതായത് സഫിയ എന്ന് പറയുന്ന യൂത സ്ത്രീ കിനാനയുടെ ഭാര്യ മുഹമ്മദ് പച്ചക്ക് പച്ച ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ള തെളിവ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചു ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഞാനത് വായിക്കുന്നു കൈബറിൽ നിന്ന് ആറ് നാഴിക അകലെ ഒരിടത്തും മധുവിത് ആഘോഷിക്കാൻ മുഹമ്മദ് തീരുമാനിച്ചു നബിയും സഫിയയുമായി തിരുമേനി അറിയാതെ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി ഉറക്കമിളച്ച് കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും നടക്കുകയായിരുന്നു കാലത്ത് തിരുമേനി ചോദിച്ചു അബു അയ്യൂബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു
ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അങ്ങ് അങ്ങ് ചന്ദ്രൻ വന്ന് അമ്പിളിയമാവൻ വന്ന് മടിയിൽ പെടുന്നത് എന്തിനാ സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യുദ്ധ ലംഘിച്ചു എന്നുള്ളതിന് ഒരു പ്രധാന തെളിവ് പറയുകയാണ് ഈ കേരളക്കരയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മുജാഹിദ്ദൻ പാഠത്തിന് അമാനിമ അവർ പറയുന്നു ഇദ്ദയുടെ ആയത്ത് സൂറത്തിൽ ബക്ര നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ആയത്തിറങ്ങിയത് മുഹമ്മദ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനിൽ വന്ന ആദ്യ കാലത്താണെന്ന് പറയുന്നു മനസ്സാന്നു അപ്പൊ ഇദ്ദയുടെ ആയത്ത് എപ്പോൾ ഇറങ്ങി മദീന ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ കാലത്തിറങ്ങി അവിടെ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഭാര്യമാരെ വിട്ടേച്ചു പോയാൽ ആ ഭാര്യമാർ നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും തങ്ങളെ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തേണ്ടതാണ് ഇതിനാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് അവിടെ കൃത്യമായി പറയുന്നു അപ്പൊ മദീന ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ കാലത്ത് തന്നെ ഇദ്ദേ കുറിച്ചുള്ള ആയത്തിറങ്ങി മുഹമ്മദ് സഫിയെ ഈ പ്രാപിക്കുന്നപ്പോഴാണ് താരിഖുൽ ഇസ്ലാം പേജ് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഹിജ്ര ഏഴാം വർഷത്തിലാണ് കൈബറാക്രമിക്കുന്നത് മനസ്സാവുന്നോട്ടോ ഇദ്ദയുടെ ആയത്തിറങ്ങി ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് മുഹമ്മദ് സഫിയെ പിടിക്കുന്നത് സുഹൃത്തെ പച്ചയ്ക്ക് വച്ച ഇവിടെ സഭിയായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ മുഹമ്മദ് പച്ചയ്ക്ക് വച്ച ആ എന്ത് സംഭവിച്ചു യുദ്ധ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടാരൻ കെട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് സഹാബി ായ സുഹൃത്ത് ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും നടക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് സഭയെ അകത്ത് പ്രാപിക്കുകയാണ് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ആയത്ത് അവതരിച്ച് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് മനസ്സാവുന്നുണ്ടോ ഇത് നിങ്ങളുടെ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്ന താരിഖുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് സുന്നികളുടെ ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര നിർമ്മാണ സമിതിയാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സാവുന്നുണ്ടോ ആ ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഹിജ്രാബ്ദം ഏഴാം വർഷമാണ് കൈബർ ആക്രമിച്ച് സഭയെ പിടിക്കുന്നത് ഇദ്ദയുടെ ആയത്തിറങ്ങിയത് മദീന ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അപ്പൊ ഇദ്ദയുടെ ആയത്തിറങ്ങി ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് സഭയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് പരസ്യമായിട്ട് തെളിഞ്ഞില്ലേ ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ആവശ്യം ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ആവശ്യം അപ്പം സഭയെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സഭയെ മുഹമ്മദിനെ അങ്ങ് സമ്മതിച്ച് ഭർത്താവാക്കൽ മറിച്ച് പച്ചയ്ക്ക് പച്ച ഭർത്താവും പിതാവ് മരിച്ച് അന്ന് രാത്രിയിൽ പച്ചയ്ക്ക് പച്ച അവളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹാബി ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് എന്താ ഇതിനെ കൂടി തെളിവ് വേണ്ടത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കൂടി ഉള്ളൂ അല്ല പത്ത് സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഈ സഫിയയുടെ ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെയാണ് കൊന്നത് എന്ന് പറയാം അത് അൽ വക്കീബീസിന്റെ കിതാബുൽ മഗസബി എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ചരിത്രമാണ് അത് അതിൽ ഞാൻ വായിക്കാം വെൻ ദ ട്രഷർ വാസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് നിധി പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ ഇത് അതായത് കൈബറിൽ ഇത് മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് ഗോൾ കമാൻഡർ അൽ ജുബൈർ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വായിക്കാം ഇനി അറിയാണ് സാർ സമയമായിട്ട് കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് മിനിറ്റ് നിരൂപണമാണ് നിഷാദിന്റെ അതോടുകൂടി നിഷാദിന്റെ അവസാനിച്ച് പിന്നെ ആലങ്ങാട് സാറിന്റെ അവസരമാണ് നാല് ചോദ്യം ഓക്കെ ആ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ആധികാരികമായ രേഖകൾ ഉദ്ധരിക്കണം കെ കെ മുഹമ്മദ് മദിനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കേരളക്കാരനെ അലമൊലുവി ആണോ ഇസ്ലാമിലെ പ്രമാണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ചൈനയിലും സൗദിയിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അലമൊലുവി ആണോ അല്ല കെ കെ മുഹമ്മദ് മദിനിയാണോ പ്രമാണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രമാണങ്ങളല്ലേ താങ്കൾ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത് ഇനി കെ കെ മുഹമ്മദ് മദനി പറഞ്ഞത് വാദത്തിന് സംബന്ധിച്ചാൽ അതിലെവിടെയാണ് വാള് ഊരിപ്പിടിച്ചൊരു പടയാളി യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് ടെന്റിന് കാവൽ നിന്നാൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് നിന്നാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് അതിനർത്ഥം സെഫിയ ബീവി പേടിച്ചിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നാണോ അങ്ങനെ ആര് വിശദീകരിച്ചു ഞാനിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് തൊബക്കാത്ത ഇബിന് സഹായത് ലോകത്തുള്ള സകല മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളും ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളും അംഗീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമല്ലേ നിങ്ങൾ ഇബിൻ ഇസാക്ക് എടുക്കൂ ഇബിൻ ഇസാക്ക് ആൽഫ്രഡ് ഗില്ലമാണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എടുത്തു നോക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഓ അള്ളാസ് മെസഞ്ചർ ഇൻഡീഡ് ഐ ലോങ് ഫോർ ഇസ്ലാം ഞാൻ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അൺടെസ്റ്റിഫൈഡ് ഫോർ യു ഈവൻ ബിഫോർ യു ഗേവ് മീ ദിസ് ഇൻവിറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ ക്ഷണം നൽകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു പ്രവാചകരെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആഹ്ലാദത്തോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി മഹതി പ്രവാചകനെ വരിക്കുന്ന പരിണയിക്കുന്ന ചിത്രം ഇബിന് സാഹദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കെ കെ മുഹമ്മദിനെ പിന്തുരാ കെ കെ മുഹമ്മദ് മദിനി പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ സ
അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ നമ്മൾ ഈ വ്യവസ്ഥ തെറ്റി കഴിഞ്ഞിക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് അടിയോ മിനിന്റെ റൂ എന്റെ പേരിൽ അപ്പുറത്ത് പോയി റൂം ഇടും ആകെ പ്രശ്നമാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കറക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇനി നാല് ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് ഉണ്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്റർക്കോ അലങ്ങാട് സാറിനോ നാല് ചോദ്യം ചോദിക്കുക അതിനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് മിനിറ്റിൽ താങ്കൾ ഇത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുക മനസ്സിലായി പിന്നെ അദ്ദേഹം നാല് മിനിറ്റ് എടുത്ത് മറുപടി പറയും അതിന്റെ നിരൂപണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് വേറെയും തരും ആ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇനി നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് അലങ്ങാട് സാറിന്റെ ഭാഗത്തുള്ളത് ഒരു ചോദ്യം ചാക്കോ പാസ്റ്റർക്കോ അലങ്ങാട് സാർക്കോ ചോദിക്കുക അത് അല്ല ഞാനിപ്പോ ചോ ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഉള്ള വാള് ഓരിയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളുടെ പേര് എന്താ പേര് അയ്യൂബ് അത് അത് തബരിയിലുണ്ട് ഈ അൽ തബരിയില് വോളിയം മുപ്പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച എൺപത്തഞ്ചാമത്തെ പേര് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഞാൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം ഏഹ് അല്ല എനിക്ക് ചോദ്യം ഞാൻ ഞാൻ ഇത് ആയിക്കോട്ടെ സഫിയ ഹാഡ് ബിൻ മാരി ടു സലാം ബി മുഷ്കൽ അൽ കുർസി ഹു ഡിവോഴ്സ് ഹർ വേറെ പോൺ ഷീ വാസ് മാരി ടു കിനാന ബി അൽ റാബി ബി അൽ അബിയ അബിയ നദാരി അതായത് മാരി ടു കിനാന മാരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈംഗിക ബന്ധം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രിസംഷൻ അല്ലേ അല്ല ആരെങ്കിലും പക്ക കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ലൈംഗിക ബന്ധം ഇനി ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെളിയിക്കേണ്ടത് പറയുന്ന പറയുന്ന നിഷാദാണ് എന്തായാലും പ്രിസംഷൻ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നാണ് ലാറ്റർ വാസ് കിൽഡ് ഇൻ ദ ബാറ്റർ ഓഫ് കൈബർ ലിവിങ് ഹെർ വിഡോ അവൾ വിധവയായി അപ്പൊ അപ്പൊ അതാ അപ്പൊ വൈൽ ദ പ്രോഫറ്റ് വാസ് ലൈം വിത്ത് സഫിയ ഒരു ആയൂബ് സ്റ്റേഡ് ദ നൈറ്റ് അറ്റ് ഇസ് ഡോർ ആയൂബ് സഫിയുടെ ഒപ്പം സഫി ഈ ടെന്റിന്റെ ചുറ്റുവട്ടും നടന്നു വെൻ ഈ സോ ദ പ്രോഫറ്റ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അപ്പൊ അതേ പോലെ അള്ളാഹു അക്ബർ ഈ ആഡ് സോഡ് വിത്ത് ഹിം അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഓ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല ഓ പ്രവാചകനെ ദിസ് യങ് വുമൺ ഹാസ് ജസ്റ്റ് ബീൻ മാരീഡ് ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് യു കിൽഡ് ഹെർ ഫാദർ നിങ്ങൾ അവൾ അവളുടെ പിതാവിനെ കൊന്നു ഹർ ബ്രദർ സഹോദരനെ കൊന്നു ആൻഡ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ഭർത്താവ് എന്നാ പറയണേ ഭർത്താവിനെ കൊന്നു സോ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഹെർ നോട്ട് ടു ഹാം യു നിങ്ങളെ അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വാൾ ഊരിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ദ പ്രോഫറ്റ് ലോ ഫ്രണ്ട്സ് എറ്റ് ഗുഡ് വളരെ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീന്റെ ഒരു കഷ്ടതാണ് അതിന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന് നാല് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് നിഷാദ് മറുപടി പറയട്ടെ ആ മഷാല്ല നമ്മുടെ ആലങ്കാടൻ അദ്ദേഹം തന്നെ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു ഹാസ് ജസ്റ്റ് ബീൻ മാരീഡ് ആൻഡ് യു ഹാവ് കിൽഡ് ഹിയർ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പൊ അടുത്ത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വീട് കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടിയോ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവില്ല കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ഒരിക്കലും അനീതി പ്രവർത്തിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ സൂക്ഷ്മതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കാരണം പ്രവാചകൻ അറിയാമല്ലോ അദൃശ്യമറിയാവുന്ന പ്രവാചകനല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രവാചകൻ വഹീന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാതെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല ചെയ്യില്ല അപ്പൊ പ്രവാചകൻ അറിയാം ആ മഹതി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കൂ തൊബറാനി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് പത്തൊമ്പത് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചോ ഇവൻ ഉമർ നറേസ് ഇൻ ദ ഐ ഓഫ് സയ്യദ സഫിയ വസേസ് കാർ സബിയാബിയുടെ കണ്ണിൽ ഒരു സ്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പാടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോഫറ്റ് ചോദിച്ചു പ്രൊഫറ്റ് സെറ്റ് ഹർ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് കാർ ഇൻ യുവർ ആയി നിന്റെ കണ്ണിൽ എത്തു പറ്റി സഫിയ അവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഐ മെൻഷൻ ബിഫോർ മൈ ഹസ്ബൻഡ് ദാറ്റ് ഐ എസ് സോ എം മോൺ ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു മൈ ലാപ്പ് ഇൻ എ ഡ്രീം സോ ഹി സ്ലാപ്പ് മീ ആൻഡ് സെഡ് ഡു യു ലോങ് ഫോർ ദ കിങ് ഓഫ് യുവർ സിരീപ് അതേ ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്റെ മടിയിലേക്ക് ചന്ദ്രൻ വാർന്നു വീഴുന്ന സ്വപ്നം ഞാൻ കണ്ടു ഈ സ്വപ്നം എന്റെ ഭർത്താവ് പ്പോൾ അയാൾ എന്നെ തല്ലി തച്ചു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ യസ്രിബിലെ മദീനയിലെ രാജാവിനെ അഥവാ പ്രോഫറ്റിനെ പ്രവാചക പ്രഭുവിനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണോ നീ എന്ന്
തമറാനിയുടെ കെബീറിൽ പറയുന്നു അപ്പൊ കൃത്യമാണ് കിനാനിയുമായി വിവാഹം നടന്നു പക്ഷെ കിനാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നതിന് തെളിവില്ല എന്നാൽ പ്രവാചക പ്രഭ സൂക്ഷ്മതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടുന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അബുദാബത് ഉദ്ധരിച്ചു ഏതാണ് ഏതാണത് ഗർഭിണിയല്ലാത്ത പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധിയുടെ കാലഘട്ടമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഡാമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹൈബറിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഡാം ഉണ്ട് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സെഫിയ ബിക്കെയിം ക്ലീൻ ഫ്രം ഹെർ മെൻസസ് അവര് അവരുടെ ശുദ്ധി കൈവരിച്ചു അങ്ങനെ അള്ളാഹുന്റെ പ്രവാചകൻ അവരെ മാരി ചെയ്തു നോക്കൂ പ്രവാചകന് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ ഇത്രയും ഇത്രയും ദിവസം കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ചു എന്ന് കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് കൊണ്ട് സൂക്ഷ്മതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടുന്ന് യുദ്ധാനിയമം പാലിക്കുകയും അതുപോലെ അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് വിവാഹം നടത്തിയതെന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഈ പ്രമാണത്തിലൂടെ തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ നാല് ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ നാല് ചോദ്യത്തിനും മറുപടി ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്താണ് അലങ്കാടം ബ്രോ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയോ അരി എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ പയർ അഞ്ഞാടി ചാക്കോ ബ്രദർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വാള് പിടിച്ചിട്ട് ഒരാളെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണത് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായി എന്ത് സഭിയ വിവി പേടിച്ചിട്ടാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കഞ്ചക്ചർ അല്ലേ ചാക്കോ ബ്രദറേ നിങ്ങളെ സ്വന്തം മനസ്സ് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിംസ് ആൻഡ് ഫാൻസീസ് ആർക്ക് വേണം നിങ്ങളുടെ വിംസ് ആൻഡ് ഫാൻസീസ് ചരിത്ര പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സംവദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രമാണം ഉദ്ധരിക്കു ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ പ്രമാണം ഉദ്ധരിക്കു ആലങ്ങാട് ബ്രദർ എവിടെ പോയി ജമിത അവിടെ പോയി ജമിത കൊണ്ടോ തെളിവ് കൊണ്ടുവരൂ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് വളരെ വിനയപൂർവ്വം വെല്ലുവിളിക്കുന്നു പ്രമാണത്തെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ടൈം കഴിഞ്ഞോ ഓക്കെ വ്യക്താണ് ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതിന്റെ നിരൂപണം ഉണ്ട് അത് ചാക്കോ പാസ്റ്റർക്കോ ആലങ്ങാട് സാർക്കോ രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് പറയാം അടുത്ത ചോദിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫോർമാറ്റ് മനസ്സിലായാൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ചരിത്ര കൃതികൾ ഈ ഖുറാനും അല്ല ഹദീസും അല്ല ആരൊക്കെ എഴുതിയ പുസ്തകം ഇദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നതിൽ ഇദ്ദേഹം ശരിയാന്ന് പറയാ ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിൽ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരും അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ കൃത്യ ഞാൻ കൃത്യമായി തരാം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുള്ള സംവാദത്തിൽ എനിക്കൊരു റോളും ഞാൻ അത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നെ ഇത് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വിളിച്ചാണ് ഈ വിഷയം അറിയില്ല എങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക പരിപ്രേക്ഷ്യ തക്കിയ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ തെറ്റെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേരളക്കരയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സുന്നി പണ്ഡിതന്മാരുടെ പുസ്തകം ഞാൻ ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്തത് കെ കെ മുഹമ്മദ് മദനിയെ ഇദ്ദേഹം പുച്ഛിച്ച് തള്ളിട്ട് തബാക്കത്തെ കുബ്ര വലിയ ആനയാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കും ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ താങ്കൾക്ക് ഖുറാൻ കൊണ്ടോ ഖദീസ് കൊണ്ടോ തെളിയിക്കാമോ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം അതിന് താങ്കൾക്ക് കഴിയത്തില്ലല്ലോ താങ്കൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ചരിത്രഗ്രന്ഥം പോലെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എന്റെ ചരിത്രഗ്രന്ഥം താങ്കൾ തള്ളിയച്ച് താങ്കൾ അങ്ങ് വിജയിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന എന്താ സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ശ്രോതാക്കൾ താഴെ ഇരിക്കും അവര് കേൾക്കുക നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നതായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം പരിപാവന അത് മനുഷ്യരല്ലേ എഴുതിയത് അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥവും അതും നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള നിങ്ങളെക്കാൾ ആധികാരികമായ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയതാ അവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുമ്പോഴത്തേന് അതിനെയൊക്കെ താങ്കൾ പുച്ഛിക്കുന്ന അടിത്തറ എന്താണ് അതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കുന്നു ഹിജ്ര എന്ന് അല്ല പിന്നെ ഇദ്ദേഹയുടെ ആയത്തിറങ്ങിയത് എന്നാണ് താങ്കൾക്ക് തെളിയിക്കാവും ഇദ്ദേഹയുടെ ആയത്തിറങ്ങിയത് എന്ന് സഭയെ തട്ടിയെടുത്തത് എന്ന് ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം സഭയെ തട്ടിയെടുത്ത് സഭയായിട്ട് കൂടാരം അടിച്ചു കുയ്യയു എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി കൂടാരത്തിന് കിട്ടും നടക്കുമ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് ഇവിടെ പ്രാപിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതൊക്കെ സാധാരണ മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ എന്നിട്ട് പറയാ ചന്ദ്രം വന്ന് വീണെന്ന് മോഹൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മദ്രസ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ എവിടെന്നാന്ന് അറിയാമോ നബിയും സഫിയയും മാനവികതയുടെ മഹാപാഠങ്ങൾ എന്ന മുസ്തഫ തൻവീറിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാൻ സുഹൃത്തെ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ചരിത്രകാരന്മാർ തന്നെ പറയുന്നു ഈ സഫിയയെ ആ തട്ടിയെടുത്ത് അന്ന് രാത്രിയിൽ മക്കയിൽ മനെ കൈബ
അല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ വായി വായിക്കാൻ പോണത് ഈ ഈ തബരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വക്ക് വക്കീദീൻ്റെ ലൈഫ് ഓഫ് മൊ മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും ചരിത്രപരമായി തബരി മാതി ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചു തബരിയുടെയാണ് ഇപ്പൊ അത് വക്കീദീനെ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രവാ ഈ ഷഫിയന്റെ ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെയാണ് കൊന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് വെൻ ദ ട്രഷർ വാസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് ദി ദി മെസഞ്ചർ ഓഫ് ഗോഡ് കമാൻഡർ അൽ ജുബേർ to torture to 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 kinane ne torture cheyan parnu until he reveal all that he had with him adu gaynde al zubair hurt him he came to him with a fire brand ee kina ee safiyende bartavine nenjathu fire vachu thee vachittu pieced him in his chest then the messenger of god allah unde doodan pravajagam parnu commanded that he hand him over to mohammed bin maslama മുഹമ്മദ് ബിൻ മസൽമേൻ്റെ അടുത്ത് കൊന്ന എടുത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ് മസൽമേൻ്റെ അടുത്ത് പ്രവാചകൻ എടുത്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ബിൻ മസലമ്മ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല വെട്ടി ഈ ഈ ഒരു മരണത്തിന് ശേഷം ഇയാൾ ഈ സഫിയേൻ്റെ അല്ല സഫിയേൻ്റെ മടിയിൽ ചന്ദ്രൻ വീണു എന്നും ഞാൻ ഞാൻ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു എന്നാൽ കണ്ടാമൃഗത്തിൻ്റെ ചൊലിക്കെട്ടി ഒന്ന് പോരാ പിന്നെ പിന്നെ അതേ മാതിരി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ വാദം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കിനാന ഈ സ്വന്തം ഭാര്യയായിട്ട് ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ല എന്ന അപ്പോൾ അതിനെവിടെയാണ് തെളിവുള്ളത് ആ തെളിവ് വ്യക്തമായി കാണിക്കൂ ഞാൻ ഞാനും സഫിയ ബീവിയും ബന്ധപ്പെടാൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അപ്പൊ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴി ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയും വിവാഹം ചെയ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് പ്രിസംഷൻ ആണ് പ്രിസംഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം കൈ ഈ കൈ സഫിയ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭർത്താവായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടില്ല എന്ന് തെളിവുണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സൂറ സൂറ ബക്രയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ആയത്തില് ഭർത്താവ് മരിച്ച ഭാര്യക്ക് നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ഇനി ഇദ്ദേഹിക്കണം എന്ന് നിയമമുണ്ട് ചോദ്യത്തില് നാല് മിനിറ്റ് എടുത്ത് മറുപടി പറയാം ഏതായാലും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ അലങ്കാട് ബ്രദറും ചാക്കോ ബ്രദറും ദേ ആർ ഗ്രോപ്പിംഗ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക്നെസ് ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആലോചിച്ചു പോയാണ് ചോദ്യമില്ലേ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ഞാൻ മറുപടി പറയാം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ രക്ഷയില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണോ ഇപ്പോ യുദ്ധത്തിന്റെ കാരണം അതായത് സബിയാബിയുടെ ഭർത്താവായ ഈ കിനാനെ വധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് കിനാനെ എന്തിനാ വധിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ എന്റെ ആലങ്കാട് ബ്രദറെ കിനാനെ വധിച്ചത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആൽഫ്രഡ് ഗില്ലും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഇബുൻ ഇസഹാക്കിന്റെ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചൂടെ നോക്കൂ കിനാനാബിൽ അൽ റബി ഹു ആർ ദ കസ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ട്രഷർ ഓഫ് ബനു അൻ നദീർ ബനു അൻ നദീറിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഖജനാവിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്നു അയാൾ വാസ് ബ്രോട്ട് ടു ദ അപ്പോസ്റ്റൽ ഹു ആസ്ക്ഡ് ഹിം അബൌട്ട് ഇറ്റ് അയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണോ ഈ ബനു അൻ നദീറിന്റെ ധനം കൈകാര്യം നിങ്ങളാണോ കൈകാര്യം ചെയ്തത് നിങ്ങളാണോ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ഹി ഡിനൈഡ് അയാൾ നിഷേധിച്ചു ദാറ്റ് ഹി ന്യൂ വെർ ഇറ്റ് വാസ് എ ജൂ കെയിം ടു ദ അപ്പോസ്റ്റൽ ആൻഡ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹാഡ് that he had seen kinana going around a certain ruin every morning early avaru joodam vannittu parnu yani kinane ella divasavum ada oru matte waste ullu oru bhagathekkal nadannu povu yan kaanaarundu ennu parnu appo apostle pravajagan he said to kinana do you know that if you find you have it i shall kill you ninakku ariyumo yan adu kandu pidicha ninnode choichallo sambath evadeyaanu nu parnu yanga kariyilla nanu nee parnadu yanga adu kandu pidichu vecha ninne yangale yanga ninne kollum enna kaaryam ninakku ariyilla nu choichu he said ali kollatte ennu njangal chodichu he said yes konnu kollu the apostle gave all this that the ruin was to be excavated adhe aa waste idunna stalam adu excavate cheyanam adu kudichedukanam and some of the treasure was found angane avade kore sambath kandu when he asked him about the rest he refused angane parvajin idine baaki evade ennu choichu ivanodu appolum iyal enik ariyilla ennu parnu so the apostle gave orders to al zubair zubair al awwam torture him until you extract what he has done adhe avil ninnu aa panam extract cheyunnad vare avane torture cheyu so he kindled a fire with the flint and steel on his chest until he was nearly dead angane avane mridaprayan aagunnad vare avane mardichu then the apostle delivered him to muhammad ibn maslama angane parnallo ee muhammad maslama ku kodukan kaaranam da muhammad inde sahodaran mahmud ibn maslama ye konnathu aarayirunnu ee kinana ibn al rabbi ennu parayana aalayirunnu then the apostle delivered him to muhammad ibn maslama and he struck off his head 
അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലമയാണ് ആരെ കൊന്നത് കിനാനയെ കൊന്നത് സഫിയാബിയുടെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നത് എങ്ങനെ കൊന്നു തല ചേരിച്ചു കൊന്നു കാരണം എന്താ ഇൻ റിവഞ്ച് ഫോർ ഇസ് ബ്രദർ മഹ്മൂദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ മഹമൂദിനെ കൊന്നതിന്റെ പ്രതികാരമായിട്ട് കൊന്നു ഇത് ആരാ പറയുന്നത് ആൽഫ്രഡ് ഗില്ലോ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഇബുൻ ഹിസാഖിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് പറയുന്നത് ശ്രീ ആലങ്ങാടൻ കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി മാത്രമല്ല ഇയാൾ എന്താ ചെയ്തത് ഹന്തക്ക് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അഥവാ കിടങ്ങ് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ അറേബ്യയിലെ പാകറ്റ്സിനോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാഷ്ട്രമായ മദീനയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവിധ ഒത്താശകളും ചെയ്തു കൊടുത്തു ന്യൂമാനി അദ്ദേഹത്തെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുകയാണ് എന്താണ് സല്ലം ഇബിൻ അബി അൽ ഹുക്കൈക്ക് ഹുയ ഇബിൻ അക്തബ് അഥവാ പിതാവ് സഫിയാബിയുടെ പിതാവ് കിനാന ഇബിൻ അൽ റബി ഭർത്താവ് ആൻഡ് അതേസ് കെയിം ടു മക്ക മെറ്റ് ദ കുറൈഷ് ആൻഡ് ടോൾ ദം ദാറ്റ് ഇസ്ലാം കുഡ് ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് റൂട്ട് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് പ്രൊവൈഡ് ദേ ലെൻ ദർ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തരാം ഇസ്ലാമിനെ നമുക്ക് മതിയിൽ നശിപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യൂ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാലുഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഈ പറയുന്ന കിനാന അയാളെ കൊല്ലണ്ടേ നമ്മുടെ രാജ്യമാകുന്ന മഹാഭാരതത്തിനെതിരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീവ്രവാദി ഈ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ അവനെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് അത് അവനെ കാലുകുരിക്കയ്ക്കില്ലേ അലങ്ങാട അതെ അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ അതെ പ്രവാച പ്രഭുവിന്റെ മദീനക്കെതിരെ സമാധാനത്തിനെതിരെ ശാന്തിക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത കിനാന എന്ന് പറയുന്ന കൊടും ക്രൂരൻ സ്വന്തം സഹോദരനെ കൊന്നതിന്റെ പകരമായിട്ട് മുഹമ്മദ് മസ്ലം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നോക്കൂ എത്ര ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ തന്നെയാണിത് വളരെ സുതാര്യമായ വളരെ നീതിപൂർവമായ നടപടികളെ പ്രവാചകൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിരന്തരം നിരന്തരം ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെ നിരന്തരം ഇനി നിരൂപണത്തിന് രണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അത് പറയാം അല്ല ഇത് ഇദ്ദേഹം ഈ മദ്രസ പ്രസംഗം നടത്തുക ഇതിങ്ങനെ ആർക്കാ പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റില്ല അത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതിനെ കണ്ണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ വെല്ലുവിളിയോട് ചോദിച്ചു ഇദ്ദേഹം ആയിത്തിറങ്ങി എന്ന് ഡേറ്റ് പറയാമോ കൈബർ ആക്രമിച്ചും ഈ പിന്നെ സഭയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്ന് ഡേറ്റ് പറയാമോ അതിനദ്ദേഹം മുണ്ടയുടെ മുങ്ങുക എന്തിനാ ചങ്ങാതി താങ്കൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ താഴെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ആയിത്തിറങ്ങുന്നത് മുഹമ്മദ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീര വന്നതിന്റെ ആയിട്ട് പക്ഷെ പതിനാലാമത്തെ വർഷം ആദ്യമാണ് ഇദ്ദേഹം ആയിത്തിറങ്ങുന്നത് മുഹമ്മദ് സഫിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്ന ഹിജ്റാഫ്ത്ത് ഏഴാം വർഷമാണ് ഇദ്ദേഹം തകർത്തില്ലേ മുഹമ്മദ് ഇനി മുഹമ്മദിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാര്യ മൈമുനെ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഇഹ്റാം വേഷത്തിലെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്കാർക്ക് ഇഹ്റാം വേഷത്തിൽ പെണ്ണുകെട്ടാൻ നോക്കുവോ മുഹമ്മദ് അവിടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തെ പിച്ച് ചീന്തി മൈമുനെ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയെ മുഹമ്മദ് ഇഹ്റാം വേഷത്തിലെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് തെറ്റിച്ചു കിരാനയുടെ ഭാര്യ സഫിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു ബലാത്സംഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവൾ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പനും ഭർത്താവും കൊല്ലപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭാര്യ മാരകായത് എടുക്കുമല്ലോ എന്ന് ഭയന്നാണ് ഈ സഹാബി പുരുഷൻ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി ടെന്റിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് നേരം വെളുക്കുന്നവരെ ടെന്റിന് ചുറ്റും കറങ്ങുക ഈ സമയത്ത് മുഹമ്മദ് സഫിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ചന്ദ്രം വന്ന് വീണെന്ന് എന്റെ പൊന്ന് ചങ്ങാതി രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കിടപ്പിക്കുന്ന പിള്ളേരോട് പറ അവര് വെള്ളം തൊടാ അത് വിഴുങ്ങും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന പ്രമാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ല താങ്കൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന മാത്രം ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൂടി തന്നെ താങ്കൾ ഈ സംവാദത്തിൽ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ സമയമുണ്ടോ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഉള്ളു ഓക്കെ അത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ വാദ മെയിൻ വാദം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ സൂറ രണ്ടിൽ ഇദ്ദേഹയുടെ ആയത്ത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് അപ്ലിക്കബിൾ ആവില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കിനാന ഈ ഈ ഈ സഫിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ല എന്നാണ് ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ല സുഹൃത്തെ ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയും കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങളാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് അതായത് ബന്ധ ബന്ധപ്പെട്ടിണ്ടെന്ന് പ്രിസംഷൻ ഉണ്ട് അത് ബന്ധപ്പെട്ട് പെട്ടിണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ് എന്ന് പറ
അല്ല അതൊക്കെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ലൈംഗിക ത്വര ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം പതിനൊന്ന് ഭാര്യമാരെ പ്രാപിച്ചു എന്ന് ബുഖാരി പറയുന്നു താരിഖ് കൃഷ്ണൻ പേജ് നൂറ്റിയേഴിൽ പറയുന്നു ഊടം അനുസരിച്ച് തിരുമേനി ഓരോ ഭാര്യമാരുടെ ഇപ്പം താമസിക്കുകയും ഭാര്യമാരുടെ ഗമനം നടത്തിയപ്പോൾ അതുപോലെ തിരുമേനി ഒരു രാത്രിയിൽ ഒമ്പത് ഭാര്യമാരെ പ്രാപിച്ചു ഇതിൽ അയ്യാസത്തില്ലെന്നിട്ടാണ് എന്റെ പൊന്നുചാകാതെ ലൈംഗികതയുടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട പൊട്ടിയ പട്ടമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു രാത്രിയിൽ ഉലകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രാപിച്ചു അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാദം ഇവിടെ തകർന്നിരിക്കും താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ആസക്തി ഇല്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വെറുതെയാണ് 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 ആസക്തിയുടെ പൊടിപൂരവ മാത്രമല്ല ഹബ്സ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഹബ്സയുടെ വെള്ളാട്ടിയായ മാര്യത്തിനെ പ്രാപിക്കുകയും ഹബ്സ കൈയോടെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തതായ കൃത്യമായി വരണം സൂറത്ത് തകരി ഒന്നാമത്തെ ആഴത്തിൽ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഭാര്യമാർ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒരു വേലക്കാരൻ പെണ്ണിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ചെന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ അവർ പിടിച്ചു നിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടല്ലേ സൂറത്ത് തകരി വിറക്കേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു ആയിത്തറക്കുന്നത് അള്ളാഹു പറയാം ഓ പ്രവാചകനെ നാം നിനക്ക് അനുവദിച്ച് തന്നതാണ് ഈ വെള്ളാട്ടിയെ നീ പ്രാപിച്ചു അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലായി ഈ വെള്ളാട്ടിയെ പ്രാപിക്കുന്നു ഒരു പുരുഷന്റെ അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് എന്തായി എന്തായി വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തിയില്ല ആ സമയത്താണ് വേലക്കാരി പ്രാപിക്കുന്നത് എന്ത് പറയാനുണ്ട് വായിക്കണോ ഞാനിവിടെ വായിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രവാചകം കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകമല്ല വിഷയാസക്തിയുടെ പ്രവാചകനാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം പറയുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാക്കോ പാസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് ചിരി വരുന്നത് അദ്ദേഹം പറയാണ് സഫിയബിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ചാക്കോ പാസ് റബിരയത്തോടു കൂടി ചരിത്രത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടരിൽ സ്വീകാര്യോഗ്യരായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചരിത്ര പണ്ഡിതൻ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ റേപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്കിവിടെ തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമാണോ ചോദ്യരൂപത്തിൽ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം ചോദ്യം ചോദിക്കുകയല്ല എന്റെ മറുപടിയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ദുർ എന്ത് നിരുത്തരവാദപരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ലോകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ലോകത്ത് അന്യമതസ്ഥർ പോലും ബഹുമാനത്തോടെ കാണുന്ന പ്രവാചക പ്രഭു കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ അതെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മഹാത്മാവ് ഗാന്ധിജി പോലും മാതൃകയായിട്ട് കണ്ട എത്രയോ വലിയ ചരിത്ര പുരുഷന്മാർ മാതിരിയായിട്ട് കണ്ട പ്രവാചക പ്രഭു സഫിയാബിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എത്ര എത്ര അപചയമാണ് താങ്കൾ സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് താങ്കൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമാണോ പിന്നെ താങ്കൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മൈമുനബി ഇവിടെ സെഫിയാബിയുടെ ചർച്ചയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മൈമുനബിയിലേക്ക് പോകാം സെഫിയ ബിവിയെ ആണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വിഷയം മറന്നു പോരുത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നു പ്രവാചക പ്രഭു ഒരു ദിവസം പതിനൊന്ന് ഭാര്യമാരെ സമീപിച്ചു അതാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ഇവിടെ ചർച്ച ഹൈബറിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഹൈബറിൽ സഫിയ ബിവിയോട് അനീതി വലുതും പ്രവർത്തിച്ചുവോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഹദീസ് ആണ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അബൂദാബൂദ് ഹദീസ് അല്ലേ ബുഹാരി ഹദീസ് അല്ലേ മുസ്ലിം ഹദീസ് അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്താ കൊണ്ടുവന്നത് കെ കെ മുഹമ്മദ് കരീം കെ കെ മുഹമ്മദ് കരീമിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പോലും എന്താ പറയുന്നത് ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് ഒരു സൈനികൻ ഒരു പടയാളി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പടച്ചുണ്ടാക്കി സ്വയം അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി എന്താ ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ടോ അതിന് മനസ്സിലായി പ്രവാചകൻ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്ന് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സാധാരണ നിങ്ങൾ മറ്റു ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ശ്രോതാക്കൾക്ക് മുന്നിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പച്ചയായിട്ട് കളവ് പറയുക പച്ചയായിട്ട് തുണ പറയുക ഞാൻ അത് അടുത്ത ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നു വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ശ്രീ ചാക്കോപ്പാസ്ത്രേ താങ്കൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ സാധ്യമാണോ സഹീദ മുസ്ലിം ആണ് സഹീദ് മുസ്ലിമിൽ പറയുന്നു അള്ളാസ് മെസഞ്ചർ സെഡ് ഹൈബർ ഈസ് റൂയിൻഡ് ഹൈബർ അത് തകർന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഹൈബർ അധീനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ പറയുകയാണതാ അതാ നോക്കൂ സഫിയ ബീവി തന്റെ കൈവശം വരുന്നു ആൻഡ് അള്ളാസ് മെസഞ്ചർ ഗോട്ട് ഹെർ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് സെവൻ ഹെഡ്സ് അതെ ഏഴ് അടിമകൾക്ക് പകരമായിട്ട് സഫിയ ബീവിയെ ദിഹിയയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ആൻഡ് ദൻ എൻട്രസ്റ്റഡ് ഹെർ ഉമ്മുസുലൈം ഉമ്മുസുലൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉന്നത കുലജാതയായിട്ടുള്ള കാരണവസ്ഥയായിട്ടുള്ള ഒരു മഹതിക്ക് കൈമാറുകയാണ് സോ ദാറ്റ് പ്രിപ്പയർ ഹെർ ഫോർ മാരേജ് വിത്ത് ഹിം എന്റെ ലൈവ് വീക്ഷിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ എത്തിയാലും ഞാൻ ഇതാ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു കാരണം എന്താണ് അവരെ മണവാട്ടിയാക്കി ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്ന പറയുന്നു പറയാണ് ഹി
ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ യുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ മൂന്ന് മാസം നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവുമാണ് ഇസ്ലാമിലെ നിയമം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ബാധകമാകുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്റർ കോഴ്സ് നടന്ന ഭർത്താവിനും ഭാര്യക്കും ഇടയിലാണ് നിയമം ബാധകമാകുന്നത് അല്ലാത്തവർക്കല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം എന്ത് കിനാനയും സഫിയ ബീബിൻ തമ്മിൽ വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ള ഇന്റർ കോഴ്സ് നടന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകൻ നാല് മാസം ഇത് ഇരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് പക്ഷെ പ്രവാചകൻ ഇരുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു ചന്ത ഉണ്ടായിരുന്നേനെ പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ചത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ They have been recently married. That's why Pravajan is asked. Pravajan is asked. Pravajan is asked. Pravajan is asked. So, what is that? What is that? ഒന്ന് മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ അങ്ങനെ മൈക്ക് എടുക്കല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഇനി രണ്ട് ഓ ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് നിരൂപണത്തിനുള്ള സമയമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവസാന ചോദ്യത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ചാക്കോ പാഷോ അലങ്ങാട് സാറോ തീരുമാനിച്ച് ചോദിച്ചോളൂ നിരൂപണം ചെയ്തോളൂ രണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പിന്നെ പ്രസംഗം നടത്തുക ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഹദീസോ ഖുറാനി ആയത്തോളൊന്നും തിരിച്ചിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം ആര തബക്കത്തുൽ കബ്ര പിന്നെ വേറെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഇദ്ദേഹം തകർക്കും എന്തിനാ ഒന്ന് നിങ്ങൾ തള്ള ഇവിടുത്തെ സുന്നികളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ തള്ളി പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ താങ്കൾ തത്വത്ത് തള്ളിയല്ലോ തള്ളിയില്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രാരംഭത്തിൽ ചോദിച്ചു ഇദ്ദേഹയുടെ ആയത്ത് ഇറങ്ങി ഏത് കാലത്താണ് മുഹമ്മദ് സഭയായിട്ട് കൂടുന്നത് എന്നാ തകർന്നില്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ അതിന് ഉത്തരം തന്നോ താങ്കൾ അതിന് ഉത്തരം തന്നോ പിന്നെ താങ്കൾ എന്താ പറയുന്നത് മധുവതു ആഘോഷിച്ചു പിന്നെ മണവാട്ടിയെ ചമച്ച് എന്തവാ സുഹൃത്ത് അബു അയ്യൂബ് എന്ന അൻസാരി ഊരി പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് ഈ ടെന്റിന് ചുറ്റും കറങ്ങുക മധുവിതു അല്ല ബലാത്സംഗമാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അതിനെ താങ്കൾ തൊടുന്നില്ല അതിനെ താ അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായ പുസ്തകം നിരത്തി വെച്ച് താങ്കൾ വിജയിക്കരുത് സുഹൃത്തെ തോൽപ്പിക്കാനും വിജയിക്കാനും അല്ല സംവാദം അറിയാനും അറിയിക്കാനും കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതായ പ്രമാണം നിങ്ങളുടെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് അതെല്ലാം താങ്കൾ തള്ളിക്കൊണ്ട് താങ്കൾ പറയുന്നതായ പ്രമാണത്തിന് ഏതോ അപ്രമാദിത്വം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് മതപഠന ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികളോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ അംഗീകരിക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഈ റൂമിൽ താഴെ ഇരിക്കുന്നതായ അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന ആളുകൾ അംഗീകരിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ എടുക്കരുത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇസ്ലാമിക് ചരിത്രഗ്രന്ഥം എടുക്കുന്നില്ല അക്രാൻ കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് തെളിയിക്കാവോ ഹദീസ് കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് തെളിയിക്കാവോ തെളിയിക്കാം താങ്കൾ വ്യാഖ്യാനകൃതി അല്ലേ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ വ്യാഖ്യാനകൃതി എടുക്കുമ്പോൾ എന്നെ തള്ളിയിട്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് അടിസ്ഥാനമുള്ളത് അതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആരുടെയും ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം എടുക്കത്തില്ല ഖുറാൻ ഹദീസ് കൊടുക്കാൻ താങ്കൾ അത് എടുക്കൂ അതെടുത്തുകൊണ്ട് തെളിയിക്കൂ ഖുറാൻ കൊണ്ട് ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് പച്ചയ്ക്ക് പച്ച യുദ്ധ ലംഘിച്ചു മുഹമ്മദ് യുദ്ധ ലംഘിച്ചു എന്ന് സൂറത്തിൽ ബക്ര നൂറ്റി ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ആയത്ത് കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈ യുദ്ധ ലംഘിച്ചു എന്ന് കൃത്യമായി തെളിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയും ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് പറയാം അത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പറയാം അതായത് അതെ അതായത് നിഷാദിന് ഉത്തരം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചതാണ് അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തൊമ്പത് സൊഹി ബുഖാരിയിൽ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദ പ്രോഫറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഡേയ്സ് എറ്റ് എ പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഖൈബർ ആൻഡ് മെദീന ഈ ഖൈബർ ആൻഡ് മെദീനയിലെ സ്ഥലത്ത് സ്ഥലത്തിന് പേര് സബീനെ എന്നാണ് ഈ മറ്റ് വേറെ ഒരു ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് സൊഹി ബുഖാരി അമ്പത്തിനാല് അമ്പത്തഞ്ച് പ്രകാരം താങ്കൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ചോദ്യം താങ്കൾക്ക് ആ ചോദ്യം താങ്കൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇത് വായിച്ചും കൊണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ നിരൂപണത്തിന്റെ സമയം അവസാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അവസാനത്തെ ചോദ്യം നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് താങ്കൾക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ അതായത് പ്രവാചകൻ ഖൈബർ എന്ന് പുറപ്പെട്ട ദിവസം തന്നെ ഈ ഈ സ്ഥലത്ത് സബീന എന്ന സ്ഥലത്ത് ടെന്റ് ടെന്റ് കെട്ടി സൊഹ്യുൽ ബുഖാരി അഞ്ച ഒന്ന് അഞ്ച ഒമ്പതിൽ പറയുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ത്രീ ഡേയ്സ് അറ്റ് എ പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഖൈബർ ആൻഡ് മെദീന ആൻഡ് ദർ ഹി കൺസമേറ്റഡ് ഈസ് മാരേജ്
അതായത് ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങളാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് നോ നോർമലി രണ്ട് ഒരു പുരുഷനും ഭാര്യയും വിവാഹം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സർവ്വസാധാരണമാണ് അവ അതുകൊണ്ടാണ് നാല് മാസവും പത്ത് ദിവസവും ഇത് ഇത് അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഖൈബറും മെദീനയിൻ്റെ നടുക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേൾവിക്കാരോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ സഫിയനെ കല്യാണം സഫിയക്ക് ഗാർഡിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഈ സഫിയുടെ യുദ്ധ പിരീഡ് ഖുറാനിൽ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞ യുദ്ധ പിരീഡ് പാലിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ മൂന്ന് മെഹർ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു മെഹർ എന്താണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇയാളെ അടിമയാക്കി ഈ ഈ അടിമത്തെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഫ്രീ ആക്കി അതെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഒരു സ്ത്രീനെ അടിമയാക്കാം പിന്നെ അതിനെ ഇതാക്കി മെഹ്റു മെഹ്റു മറുപടി നോക്കൂ എത്ര ദയനീയമാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഏഹ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ തുറന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ആവേശം എല്ലാവർക്കും പ്രവാചകനെ നിന്ദിക്കാനും പ്രവാചകനെ അധിക്ഷേപിക്കാനും മുസ്ലിങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ കാടടച്ച് വെടിവെച്ച് ഇസ്ലാമം ഫോബിയുടെ ഒരു പരിസരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെയും തീവ്രവാദികളും ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രലപനം നടത്താൻ ചാക്കോപാസർക്കും അലങ്കാടൻ ബ്രദർക്കും എന്തോ ഒരു ആവേശമാണ് തെളിവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാ പിന്ന എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ സംവാദമാണ് ഡിബേറ്റ് ആണ് ആ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നക്കളിനോടൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് എങ്ങനെയാണ് സംവാദം നടത്തേണ്ടെന്ന് തെളിവ് വെച്ചാണ് സംവാദം ചാക്കോപാസ്റ്റ് ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ബലാത്സംഗം നടത്തിയെന്ന് ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ചു ഒരു തെളിവിന്റെ കഷ്ണം കൊണ്ട് പോട്ടെ ചാക്കോപാസ്റ്ററെ നിങ്ങൾ മാത്രമൊന്നുമല്ലല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ വിമർശകര് ഇസ്ലാമിക വിമർശന ബുദ്ധിജീവികൾ ഒരുപാട് പേര് ഇനിയും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഒട്ട അനേകം പേര് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അവരിൽ നിന്നാരെങ്കിലും പ്രാമാണികനായ ഒരു ചരിത്രകാരൻ പറഞ്ഞോ എന്ത് പ്രവാചകൻ സഫിയ വിവാഹം ചെയ്തപ്പോ ഇദ്ദയുടെ നിയമം പാലിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറയില്ല തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യല്ല നിങ്ങളുടെ ഈ കോൺകോക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിംസ് ആൻഡ് ഫാൻസിസ് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പ്രമാണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരീകരണം കൊറോപ്പറേഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഹദീസുകളാണ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് കെ കെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ കരീമോ അലവി മൗലവിയോ അത് ഏതെങ്കിലും മറ്റേ ഇബ്രാഹിം മൗലവിയോ അല്ല മറിച്ച് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളും ഒക്കെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആലങ്കാന ബ്രദർ പറഞ്ഞു കൺസ്യൂമേഷൻ നടന്നു എന്നില്ലേ അതേ കൺസ്യൂമേഷൻ നടന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം സ്വത്വസഭ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് എത്തുകയും അങ്ങനെ മഹദിയുടെ മെൻസസ് നിലക്കുകയും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു സ്ത്രീ നമ്മൾ യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കുക പ്രമാണം മാറ്റിവെക്കുക ഒരു സ്ത്രീ അവള് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന വേളയിൽ അവള് മറ്റേ അവള് ശുദ്ധി കൈവരിച്ചവരാണോ അല്ലേ എന്ന സംശയം ഉണ്ടായാൽ ഏറ്റവും മിനിമം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അവളുടെ ശുദ്ധീകരണ കാലഘട്ടം കഴിയുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്തുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യലല്ലേ മെൻസ്ട്രോൾ സൈക്കിൾ തീരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തല്ലേ അപ്പൊ മെൻസ്ട്രോൾ സൈക്കിൾ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലേ കാരണം എന്താ വാട്ട് വാസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു ക്ലിയർ ദാറ്റ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ ലൈനേജ് ഈസ് ക്ലിയർ ദ ലൈനേജ് ഈസ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് അത് ഉറപ്പാക്കാനല്ലേ അതവിടെ നടന്നില്ലേ കൃത്യമായിട്ട് ഹദീസ് കൊണ്ട് ഞാൻ തെളിയിച്ചില്ലേ ചാക്കപ്പാസ് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ കൊണ്ടുവാ നോൺ ഇസ്ലാമിക് സോഴ്സസ് കൊണ്ടുവാ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ലോകത്തുള്ള ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് പണ്ഡിതന്മാർ ആര് ആൽഫ്രഡ് ഗില്ലമിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഏഹ് ആൽഫ്രഡ് ഗില്ലമിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ മോൻ ഗമോറി ഡബ്ല്യു വാട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പാതിരിയാണ് ക്രിസ്തീയ പാതിരിയാണ് സ്കോട്ടീഷുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം എടുത്ത് പരിശോധിക്കി കൊണ്ടുവാ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം ഒരു ക്രിസ്തീയ പാതിരിയുടെ പുസ്തകം ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം കൊണ്ടുവാ ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ എവിടെ പറഞ്ഞോ ദ പ്രോഫറ്റ് സെലക്റ്റഡ് ഹെർ ഫോർ ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഔട്ട് വിത്ത് ഹെർ ആൻഡ് വെൻ വി റീച്ച് എ പ്ലേസ് കോൾഡ് സദ്ദ സഹബ സഫിയ ബികേം ക്ലീൻ ഫ്രം ഹെർ മെൻസസ് ദെൻ അല്ലാഹ്സ് മെസഞ്ചർ മാരീഡ് ഹെർ അതെ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ ഒരിക്കലും അനീതി ചെയ്യുകയില്ല ബലാൽകാരം ചെയ്യുകയില്ല മറിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം മഹദിയുടെ ശുദ്ധീകരണ കാലഘട്ടം അത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ അവിട
ചാക്കോ ബാസ് രണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് മിനിറ്റോട് കൂടിയിട്ട് നിരൂപണമാണ് നിരൂപണത്തിന് രണ്ട് മിനിറ്റോട് കൂടിയിട്ട് രണ്ടാം ഘട്ടം നമുക്ക് അവസാനിക്കും ഓക്കെ ചാക്കോ ബാസ് ഇപ്പോഴേ അദ്ദേഹമേ പ്രസംഗമാണ് നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്നതൊന്നും ഹദീസിൽ നിന്നോ ഖുറാനിൽ നിന്നോ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായ വ്യാഖ്യാന കൃതികൾ ആ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ തൊട്ടുമുകളിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം അവോയ്ഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യാഖ്യാന കസർ എവിടെ നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ഈ സഫിയ മണവാട്ടിയാണ് മണവാട്ടിയെ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ കല്യാണം കഴിച്ചു ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു നമ്മളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതല്ലേ നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആദ്യ രാത്രിയിൽ ഏതെങ്കിലും വാടക കൊണ്ടുകളെ വാളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട് വിട്ട് നിർത്തുമോ അങ്ങനെ നിർത്തുന്നത് ബലാത്സംഗമാ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളു മുഹമ്മദ് സഫിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന രാത്രിയിൽ അബു അയ്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന അൻസാരി ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായിട്ടും അതും ഇതും ആഘോഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് ഇന്ന് എന്തിനു വേണ്ടി ഇന്ന് കേരളക്കരയിലോ കേരളത്തിന് പുറത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരാൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായിട്ടും അതും ഇതും ആഘോഷിക്കുന്നു ഉടനെ ആ വീടിന് ചുറ്റും ടെറസിന് ചുറ്റും ഗുണ്ടകളെ വാള് ഊരിപ്പിടിച്ച് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ അകത്ത് നടക്കുന്നത് മധുവും അല്ല ബലാത്സംഗം ഇത് ഞാനല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാരാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് എഴുതിയതായ കൃതി കൊണ്ടുപോവാ ക്രൈസോ പുരോഗതി എഴുതിയ കൃതി കൊണ്ടുപോവാ പക്ഷെ ഇവിടെ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു എന്താണ് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല അമാനി മാവല വീട് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചു താങ്കൾ തള്ളി താരിഖുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന സുന്നികളുടെ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥത്തെ ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചു അതും തള്ളി കെ കെ മുഹമ്മദ് മദനി എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ തള്ളി ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകം അല്ലേ അല്ല പക്ഷെ താങ്കൾ പറയുകയാണ് ആ ഓറിയന്റസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന കൃതി എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതൊന്ന് സ്വീകാര്യമാണ് അപ്പൊ തത്വത്തിൽ താങ്കൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സംവാദത്തിൽ താങ്കൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം പച്ചക്ക് വെച്ച താങ്കൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായ താങ്കൾക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റിയതായ കൃതിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ മതപ്രസംഗം നടത്തുക ഇപ്പൊ നടത്തുന്ന താങ്കൾ മതപ്രസംഗമാണ് ഇപ്പോൾ സഭയെ മണവാട്ടി മണവാട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്വന്തം പിതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി ഗോത്രത്തെ മുഴുവൻ കൊലപ്പെടുത്തി ചെയ്തത് മധുവത് വല്ല പച്ചക്ക് വെച്ച ബലാത്സംഗം എന്നാ അത് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ വ്യക്തമാണ് ഇനി നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ രണ്ട് ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച ഉള്ളത് അവസാനത്തത് അവലോകനാണ് അത് പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നിഷാദ് നിഷാദിന്റെ ഭാഗം പറയും പത്ത് മിനിറ്റില് പറയും ഞാൻ ഏതായാലും തുടക്കത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞല്ലേ ഇനി അവര് പറയട്ടെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെയാണോ പോണ്ടത് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് അങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് ഓർഡർ പ്രകാരം തന്നെയല്ലേ പോണ്ടത് ഞാൻ പോയിക്കോളാം പോയിക്കോളാം നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലേ ഞാൻ ടൈമർ വെച്ചോട്ടെ ടൈമർ 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 ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ ചാക്കോ പാസ്റ്ററിന്റെ ഒരു 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 ആധാപതനം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും വാതിലടച്ച് അകത്ത് അവർ ജീവിക്കുന്നു വസിക്കുന്നു അവർ അവരുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു പുറത്ത് ഒരാൾ വാളൂരി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഒരു പടയാളി അതിനർത്ഥം എന്താ അതിനർത്ഥം ബലാത്സംഗം അങ്ങനെ ആളുകൾ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം ഒരു പത്നി വ്രതനല്ലേ അദ്ദേഹം പത്നിയുള്ള ഒരാളല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ എക്സോർ ആരെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ നമുക്ക് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് എടുക്കാം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാര്യയില്ലേ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം എവിടെ പോയാലും കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഇല്ലേ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് ഇല്ലേ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സിന് ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ അവങ്ങനെ അവർ ആയുധവുമായിട്ട് പുറത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റും ഭാര്യയും അകത്ത് ഭാര്യനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയാണെന്നാണോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എത്ര ബാലിശമാണ് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നിലവാരം ബുദ്ധി നിലവാരം ആരാണ് പ്രവാചക പ്രഭു സല്ലാ വരി സ്വലം പ്രവാചക പ്രഭു ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നേതാവാണ് ഭരണാധിപനാണ് ആ ഭരണാധിപൻ എവിടെ പോകുമ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും അവരെവിട
പാറാവുകാർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം തന്റെ ഭാര്യയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എന്ന ഒരു തിയറി ഈ ലോകത്ത് ചാക്കോ പ്ലാസ്റ്റർ അല്ലാതെ വേറെ ആരും സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് സത്യം എന്താണ് സത്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന ആർക്കും പ്രവാചകൻ ഒരു മോശക്കാരനാണെന്നൊന്നും ഒരു മറ്റേ സ്ഥാപിക്കാനെന്ന് വാശിയൊന്നും ആർക്കുമില്ല എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം എന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകൻ ഒരു മോശക്കാരനാക്കി ചിത്രീകരിച്ച മതിയാവും എന്നൊരു വാശിയൊന്നും അവർക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് തെറ്റിദ്ധരിച്ച പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ പറഞ്ഞു പരത്തുന്ന ഇല്ലാ കഥകൾ അത് കേട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരുണ്ടാകാം അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് പ്രവാചകനോട് വിദ്വേഷമുള്ളവർ ഉണ്ടാകാം അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവരോട് നമുക്കൊരു വിദ്വേഷവും ഇല്ല കേട്ടോ എല്ലാവരോടും സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് അവിടെ നടന്നത് ഞാൻ കൃത്യമായി ഇവിടെ വിഭജിച്ചു പിന്നീട് ഇവിടെ പല ആളുകളും വൈകി ചേർന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അത് വായിക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കൂ എത്ര കൃത്യമാണ് പ്രവാചക പ്രഭു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സഫിയ ബീവി വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു സെഫിയ ബീവി സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു പ്രവാചകൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ സന്ദർഭം അടർത്തു വന്നപ്പോൾ ഏത് സന്ദർഭം കിനാന അടക്കമുള്ള കൊടും ക്രൂരന്മാരായ രാജ്യദ്രോഹികളെ കാലപുരിക്കയച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സ്വത്ത് സമാഹരിക്കുന്ന വേളയിൽ അവിടെ സഫിയ ബീവി കടന്നു വരുമ്പോ മഹതിയോട് പ്രവാചകൻ ചരിത്രപരമായൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത ചോദ്യം ശത്രു രാജ്യത്തു നിന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയോട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പരിചയത്ത് ചരിത്രം എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുക റേപ്പ് ചെയ്യുക കളയുക ഇതൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾക്ക് പരിചിതമായ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ തികച്ചും വിഭിന്നമായ ചരിത്രമാണ് പ്രവാചക ചരിത്രത്തിലുള്ളത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല ഞാൻ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കുന്നു സൊഹീഹ് ബുഹാരി വായിക്കുന്നു അബൂദാവുദ് വായിക്കുന്നു ആൽഫ്രഡ് ഗില്ലോം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഇബിൻ സുഹാഖ് എടുത്ത് വായിക്കുന്നു സിബിൻ സാഹദിന്റെ തബക്കാത്ത് എടുത്ത് വായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മോൻ ഖമോറി ഡബ്ല്യു വാട്ട് എഴുതിയ പുസ്തകം ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ വായിക്കുന്നു ഈ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന ചരിത്രമാണ് അവരൊക്കെയും പറഞ്ഞത് എന്താണ് സൊഫിയ ബീവി സ്വന്തം അഭീഷ്ട പ്രകാരം പ്രവാചകന് മുന്നിൽ സ്വന്തം ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും സ്വാത്മന സമർപ്പണം ചെയ്തു എന്നാണ് വെൻ സഫിയ കെയിം ടു ദ ഹോളി പ്രോഫിറ്റ് Your father did not stop in his and mighty towards me until Allah destroyed him. Ninde pidavu. Nuku thoranna samibana vana. Pidavu ni nyan ella kundi tulladu yandu paranyu kundu kabada nadam kalikun nila. Paravajan paranyu ninde pidavu ni kola puttu thana la karana vidana. Ninde parathavu ni kola puttu thana la karana vidana. Ava bahadhi paranyu she said oh Allah's messenger. Ibn Sayyadane. Oh Allah's messenger. എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് എന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊന്ന ക്രൂരനായ മനുഷ്യ എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത് ഓ അള്ളാഹ് മസഞ്ചർ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ എന്നാണ് ആ മഹതി വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ അള്ളാഹ് സൈസ് ഇൻ ഹിസ് ബുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് പുസ്തകത്തിൽ തോറയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നോ വൺ വിൽ ചാക്കോ ബ്രദറെ തോറ എടുത്തൊന്ന് പരിശോധിച്ചോ ഡിട്രോണമി എന്ന് എടുത്തൊന്ന് പരിശോധിച്ചോ പഴയ നിയമം നോ വൺ വിൽ ടേക്ക് എനി വൺ എൽസ് ബർഡൻ മറ്റൊരാളുടെ ബർഡൻ ഒരാളും ഏൽക്കുകയില്ല ബാപ്പയുടെ ബർഡൻ മകളേൽക്കില്ല മകളുടെ ബർഡൻ ബാപ്പയും ഏൽക്കില്ല അവരവർ എന്ത് സമ്പാദിച്ചു അവർക്ക് അതാണ് നീക്കി ബാക്കിയായിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ സോ ദ ഹോളി പ്രൊഫസർ സെഡ് ഹെർ മേക്ക് യുവർ ചോയ്സ് നോക്കൂ ജനാധിപത്യ സമൂഹമേ പ്രവാചകൻ സഫിയ ബീവിയോട് പറയുകയാണ് മേക്ക് യുവർ ചോയ്സ് നീ ഇഷ്ടമുള്ളത് തീരുമാനിച്ചുകൊള്ളൂ നോക്കൂ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് നേരെ കടന്നാക്രമണം നടത്തിയ ജൂത പ്രമാണിമാരെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ട് അന്നത്തെ ഗോത്ര യുദ്ധ വാർത്തകൾ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ പ്രവാചകന് ഒരാളും ചോദിക്കില്ല ചരിത്രം തെറ്റാണെന്ന് പറയില്ല അന്നത്തെ ഗോത്ര യുദ്ധ നിയമം അതായിരുന്നു എന്നിട്ടും പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ജനാധിപത്യ മര്യാദകൾ വാതോരാതെ സംസാരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതാ പ്രവാചകൻ മാതൃക കാണിക്കുകയാണ് മേക്ക് യുവർ ചോയ്സ് നിന്റെ ചോയ്സ് നീ എടുത്തുകൊള്ളൂ ഇഫ് യു വിൽ ചോസ് ഇസ്ലാം നീ ഇസ്ലാമിനെയാണ് പരിണയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐ വിൽ സെലക്ട് യു ഫോർ മൈ സെൽഫ് ഞാൻ നിന്നെ പരിണയിക്കും ആൻഡ് ഇഫ് യു ചോസ് ജൂതായിസം അണ്ടർലൈൻ ദ വേർഡ് ജൂതായിസം ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ കണ്ണുനുറന്ന് കാണൂ താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഈ അരിശം എന്തിനാണ് ഈ വിരോധം എന്തിനാണ് അന്ധമായ പ്രവാചകം നിന്ന് താങ്കൾ നടത്തുന്നത് ഇഫ് യു ചോസ് ജൂതായിസം ഐ വിൽ സെറ്റ് യു ഫ്രീ ഞാൻ നിന്നെ സ്വതന്ത്രയാക്കാം ആൻഡ് സെൻഡ് യു ടു യുവർ
നോക്കൂ മഹതിയുടെ നിലപാടാണ് നിങ്ങൾ പറയാറില്ലേ ഒരാ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മൾ വിലകൽപ്പിക്കേണ്ടത് മഹതി പറയുന്നു ഐ പ്രിഫർ ഇസ്ലാം ഓവർ ഡിസ്ബിലീഫ് ഇത് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥമല്ല പറയുന്നത് ഖുർആനല്ല പറയുന്നത് ചരിത്രം പഠിച്ച ചരിത്രകാരനാണ് പറയുന്നത് ഇബിന് സഹദാണ് പറയുന്നത് ഇബിന് ഇബിന് കസീറാണ് പറയുന്നത് ഇബിന് ഇസഹാക്കാണ് പറയുന്നത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് അതെ ഒറീനിസ്റ്റ് പണ്ഡിതന്മാരായ ആൽഫ്രഡ് ഗില്ലോമാണ് മോൺഗോറി ഡബിൾ വാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തീയ പാതിരിയാണ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഐ ഹാവ് ഐ പ്രിഫർ ഇസ്ലാം ഓവർ ഡിസ്ബിലീഫ് ഇസ്ലാമിനെയാണ് ഞാൻ വരിക്കുന്നത് അള്ളാഹ് ആൻഡ് ഹിസ് മെസഞ്ചർ ആർ ഡിയർ ടു ബി അള്ളാഹുവും പ്രവാചകരുമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തായിട്ടുള്ളത് എന്റെ മനസ്സിന് ഏറ്റവും കരടീയമായിട്ടുള്ളത് ദാൻ ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഇതാണ് അതെ ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ആ ഫ്രീഡം വേണ്ട പ്രവാചകരെ എനിക്ക് അങ്ങുമതി എനിക്ക് എന്റെ ജനത വേണ്ട എനിക്ക് അങ്ങ് അങ്ങുമതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെഫിയ ബിബി റതി അള്ളാഹു അൻഹ ഈ ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ തങ്കലിപികളാൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് സാധ്യമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രവാചകൻ നീതിക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല ഉസ്ബത്വൻ ഹസനയാണ് പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകനാകാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് മാതൃകയാകാൻ കഴിയുക നോക്കൂ പ്രവാചകൻ ആയിഷ ബിയും അല്ല സെഫിയ ബിയുമായിട്ട് വരുന്ന വേളയിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ദേ വർ ജസ്റ്റ് മാരീഡ് അതെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവർ വീട് കൂടിയതായിട്ട് ഒരു തെളിവുമില്ല കാരണം പ്രവാചകനെയാണ് മഹതി ആശിച്ചിരുന്നത് മറ്റൊരു പുരുഷനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പുരുഷനുമായിട്ട് ശയിക്കാൻ കഴിയുക നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്കെങ്കിലും ഇതിന് മറുപടിയില്ലേ നിങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് പ്രവാചകൻ നാല് മാസത്തെ യുദ്ധ കാലം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ദീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഇസ്ലാമിലെ നിയമം എന്താണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി ലൈംഗിക ബന്ധം നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ യുദ്ധ ഇരിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പഠിച്ചുകൂടെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞുകൂടെ അതെ അത് പ്രവാചകന് അദൃശ്യജ്ഞാനം എന്ന സിദ്ധിയിലൂടെ അറിയാം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രവാചകൻ ആ നടപടിയെടുത്ത് എന്നിട്ടും സൂക്ഷ്മതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ അബൂദാവൂദ് ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു എന്താണത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ദീസ് ഹദീസ് ലൈസ് ഡൗൺ എ റൂൾ ഈ ഹദീസ് എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അബൂദാബുദ്ധി ഹദീസ് എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതെ അവൾ അവളുടെ ശുദ്ധീകരണ കാലഘട്ടം കൈവരിക്കുന്നത് വരെ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ ക്യാപ്റ്റീവ് വുമൺ അഥവാ അടിമ സ്ത്രീയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇതാണ് നിയമം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു അടിമ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ആ സ്ത്രീയുടെ വലിയ ആരാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ ഗാർഡിയൻ ആരാണ് അതെ ഉടമയാണ് ആരാണ് അവരെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരാണ് അതിന്റെ വലിയ അവന്റെ ഗാർഡിയൻ അവളെ സംബന്ധിച്ച പിന്നെ മറ്റൊരു ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല അതേസമയം വിവാഹം കഴിഞ്ഞൊരു സ്ത്രീ സ്വതന്ത്രയായ ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം അവൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം അവൾക്ക് പഴയ ഭർത്താവിനെ മറന്ന് പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങാനുള്ള സമയം വേണം അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മൂന്ന് മാസം വേണ്ടി വന്നേക്കാം ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാടാണത് ആർക്കാണ് അതറിയാത്തത് പക്ഷെ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോ പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി സ്വാത്മസമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതാ മഹതി പറയുന്നു എന്നിട്ട് മഹതിയുടെ മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡ് അവസാനിച്ചു ഏതാണ് ഈ നിയമമാണ് പ്രവാചകൻ പാലിച്ചത് അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്റെ അഗൈതവമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ശബ്ദം ശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും ഇനിയും ഇത്തരം സംവാദങ്ങൾ തുടരണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഹൈബർ യുദ്ധത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ അതുപോലെ ബനി കുറ യുദ്ധത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം ചർച്ച തെളിവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരോടും സ്നേഹം മാത്രം ഇവിടെ അദ്ദേഹമേ എന്തൊക്കെയോ കസറി പക്ഷെ ബാലിശമായ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഈ കിനാനിയുടെ ഭാര്യയെ സഫിയെ മുഹമ്മദ് അട്ടിയെടുത്ത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനോട് പിണറായി വിജയനോട് കൊടുക്കുന്നു എന്തൊരു വിവരമില്ലായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഹൃത്തെ പച്ചക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞാലേ സുഹൃത്തെ മുഹമ്മദ് ചെയ്തതുപോലെ ക്രൂരമായ വേട്ടയാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ചെയ്തിട
വളരെ കഷ്ടമായി പോകേണ്ടത് താങ്കൾ ഇതിനിടയ്ക്കും ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ വെച്ച് കാച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ എന്തൊക്കെ അറിവുള്ള ആളാണ് നേരം താങ്കൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെയും പിണറായി വിജയനെയും കൊണ്ടുവന്നത് തികച്ചും പാലിശമായി പോയി അവർ രണ്ടുപേരും മുഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പണി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ടാമത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് ഭരണാധികാരിയാണ് എന്താ ഭരണാധികാരി ഹിദ്രാത്ത് ഏഴാം വർഷമാണ് മുഹമ്മദ് ഖൈബർ ആക്രമിച്ച് സഭയെ തട്ടിയിടുന്നത് അപ്പം മുഹമ്മദിന്റെ ജോലി കൊള്ളയടിയ മുഹമ്മദ് ഒരു ഭരണാധികാരി ആയില്ല മുഹമ്മദ് ഒരു ഭരണാധികാരി ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് അർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്നത് എന്ത് അർത്ഥത്തിലാ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതും പൊളിഞ്ഞില്ലേ മൂന്നായിട്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ബൈബിളിലേക്ക് തോറയിൽ ചെല്ല ന്യൂട്രോളമി ചെല്ല അല്ലെ ന്യൂട്രോളമി ചെന്ന് പരിശോധിക്കാം ന്യൂട്രോളമി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ എഴുതിയിട്ടറിയാമോ അന്യന്റെ ഭാര്യയെ മോഹിക്കരുത് സ്നേഹിത പുരുഷ സുഹൃത്തെ ഇസ്രായേലെ എന്റെ ജനമെ അന്യന്റെ ഭാര്യയെ മോഹിക്കരുത് മാത്രമല്ല മരുമകളെ തുടരുത് ലേവ്യ പുസ്തകം പതിനെട്ടിന്റെ താങ്കൾ തോറ പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുക ലേവ്യ പുസ്തകം പതിനെട്ട് പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നു നിന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയെ അവളുടെ വസ്ത്രം നീ വിവ അവളെ നീ വസ്ത്രയാക്കരുത് അവളോട് അടുക്കരുത് അവളെ പ്രാപിക്കാൻ പോകരുത് ഇതിനെ മുഹമ്മദ് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് സൂറത്തിൽ അക്സാബ് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴിൽ സെയ്ദിന്റെ ഭാര്യയായ സെയ്നബയെ തട്ടിയെടുത്ത് അതായത് മരുമകളെ കല്യാണം കഴിച്ചതോടു കൂടെ തോറ ലംഘിച്ചു തോറയും മുഹമ്മദുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല തോറയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന് വിരുദ്ധമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ഇസ അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ് തോറയിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കും തോറയിലാണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് തോറയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മുഹമ്മ മുഹമ്മദിന് എതിരായിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തതായി എല്ലാ ക്രിയകൾക്ക് എതിരാണ് തോറയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞോ അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് അത്രയും പറഞ്ഞു ആ ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഹദീസ് സഹിഹായ മുസ്ലിമും എണ്ണൂറ്റി ആറ് സഹാബി വനിതകൾ പുറം പേജ് പുറം നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നൂറ്റി പതിനാല് എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും വായിക്കുകയാണ് ഇതിനെ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കാടി കയറിപ്പോ ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്നും കൂടെ വായിക്കുകയാണ് മദീനിലെ ബനു നദീർ എന്ന ജൂത ഗോത്രത്തിന്റെ തലവൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐ പി എച്ചിന്റെ എണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ ഹദീസ് പരിശോധിക്കൂ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പണ്ഡിതനായിരിക്കുന്ന കെ കെ മുഹമ്മദ് മൗന മദനിയുടെ സഹാബി വനിതകൾ പേജ് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വായിക്കൂ അവിടെ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് മദീനിലെ ബനു നദീർ എന്ന ജൂത ഗോത്രത്തിന്റെ തലവൻ ഹുയയിന്റെ മകൾ ഇത് മുസ്ലിം എണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹുയയു അക്തിന്റെ മകള് ഹിനാനത്തുബിനു റബീഖിന്റെ ഭാര്യയുമായ സഫീഖ് എന്ന് പതിനേഴ് വയസ്സായിരുന്നു ഹിദ്ര ഏഴാം കൊല്ലം മുഹമ്മദ് ജൂതന്മാരുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായി കൈബറിലേക്ക് സൈന്യത്തെ അയച്ചു കോട്ടകൊത്തളങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി മുസ്ലിങ്ങളുടെ അധീനത്തിൽ വന്നു പുരുഷന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകന അതിനപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ബനു കൈറുള ബനു കുറേള എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രത്തിലെ ആയിരം പുരുഷന്മാരെ കഴുത്ത് വെട്ടി മദീനയിൽ വലിയ കുഴി കുഴിച്ച് കുഴിച്ചു കൂടിയത് ആ കഥ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നു അത് വിഷയം വേറെ വേറെ എന്തായിട്ട് ഞാൻ അത് പാർക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കേരള പുരുഷന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു സ്ത്രീകൾ യുദ്ധ തടവുകാരായി കിനാലയ ജീവനോടെ പിടിച്ചു നബിയുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി വിസ്തരിച്ചു കൊന്നു ജൂതന്മാർ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന യുദ്ധഭൂമിയിലൂടെ സഭ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ത്രീകളെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി സഭ്യ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഇവ മുമ്പേ പറഞ്ഞ് സഭ്യയുടെ മണവാളനാണ് മുഹമ്മദ് നാണ വില്ല പറയാനായിട്ട് സഭയ പൊട്ടിക്കറിയ അവരുടെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നു അവരുടെ അപ്പനെ കൊന്നു ആ ഗോത്രം മുഴുവനും അരിഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് എന്നൊരു തൊട്ട് താഴ്പായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഒപ്പമുള്ള പിതൃവ്യ പുത്രി മുഖത്തും മാറത്തും അടിച്ച് അലമുറ ഇടുകയും വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ച് കീറുകയും തലയിൽ പൂഴി വാരിയിടുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് കൈപറുന്ന ആറ് നാഴിക അകലെ ഒരിടത്ത് വഴി വെച്ച മധുവിതു ആഘോഷിക്കുവാൻ മുഹമ്മദ് തീരുമാനിച്ചു നബിയ സഫിയയുമായി സന്ധിച്ച പ്രഥമ രാത്രി അബു അയ്യൂബ് അൻസാരി എന്ന സഹാബി തിരുമേനി അറിയാതെ മുഹമ്മദ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ആ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് വശം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാണും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കാണും പട്ടാളം കാണും അതുപോലല്ല ഇത് ഇത് അറിയുന്നില്ല ഇത് അറിയുന്നില്ല അൻസാരി എന്ന സഹാബി സഹാബി തിരുമേനി അറിയാതെ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി ഉറക്കമുളച്ച് കൂടാരത്തിന് ചുറ്റും നടക്കുകയായിരുന്നു നേരം വിളക്ക മുഹമ്മദ് അറിയുന്ന കാലത്ത് തിരുമേനി ചോദിച്ചു അബു അയ്യൂബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു ഇവരുടെ പിതാവിനെയും ഭർത്താവിനെയും കുടുംബക്കാരെയും നാം കൊന്നതാണല്ലോ ഈ സ്ത്രീ അങ്
ഇതിന്റെ സൂറത്തിൽ ബക്കറയുടെ ഭൂരിഭാഗവും അദീന ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവതരിച്ചത് അവിടെ മറ്റ് താരിഫുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം പേജ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ പറയുന്നത് ഹിജ്ര ഏഴാം വർഷത്തിലെ ഏഴാം ഏഴാം വർഷത്തിലാണ് കൈബർ ആക്രമിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ആയത്ത് കൊടുത്ത് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഈ കൈബർ ആക്രമിച്ച് കിനാനെ വധിച്ച് സഭയുടെ അപ്പനെ കൊന്നു നാട്ടുകാരെ എല്ലാം കൊന്ന് വഴിയിൽ തെന്റ് കെട്ടി ഈ സ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നമ്മളൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കാറുണ്ട് ലോകത്ത് ആരും കല്യാണം കഴിച്ച് മധുരത് ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് വീടിന് ചുറ്റും ഒരു ഗുണ്ടകളെ നിർത്താറില്ല ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഗുണ്ടകളെ വീടിന് ചുറ്റും നിർത്തി ടെന്റിന് ചുറ്റും നിർത്തി ഭാര്യയെ പ്രാപിച്ച് ഏക പുരുഷനെ ഉള്ളു അത് മുഹമ്മദാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദ് മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ തന്നെ ആ അർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദ് മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ തന്നെ ഇതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ബലാത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ പിന്നെ എന്താണ് ഈ കുടിലിന് ചുറ്റും ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി അഗ്രഗണ്യനായ അബു അയ്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഗുണ്ട നിൽക്കുകയാണ് എന്താ കാരണം ഈ സ്ത്രീ മുഹമ്മദിനെ ആക്രമിക്കുന്നുള്ള പേടി അവന് മുഹമ്മദ് ഇത് അറിയുന്നില്ല എന്റെ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ ആ സഭയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി എന്ത് കഷ്ടവാ സുഹൃത്ത നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ കാണിച്ചത് അവരുടെ ഭർത്താവിനെ കൊന്ന് ഏത് പ്രവാചകൻ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്രവാചകന്മാർ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നബി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പണി കാണിച്ചായിട്ട് പറയാവോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നബി ഇങ്ങനെ ഒരു പണി കാണിച്ചായിട്ട് പറയാവോ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊള്ളയടി ഇങ്ങനെ ഒരു ബലാത്സംഗം ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിയിൽ വീട് കൂടുതൽ വീടില്ലേ സുഹൃത്തെ കല്യാണം കഴിക്കാറുള്ള മാന്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പണി കാണിച്ചത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും ഇവിടെ കല്യാണം കഴിക്കുകയല്ലായിരുന്നു മറിച്ച് മുഹമ്മദിന്റെ വിഷയാസക്തിയുടെ സമ്പൂർത്തിയായിരുന്നു അവിടെ നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് വിഷയാസക്തി ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രിയ ജയം ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈഗികാസക്തി ഇല്ലായിരുന്നു എന്നത് തകർക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ സൂറത്ത് തകരി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് വായിക്കൂ അതിന് തൊട്ട് താഴെ കേരളക്കല്ലിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മുസ്തഫ ഫൈസി അതുപോലെ കെ വി എം പന്താവൂരു സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവി ടി കെ അബ്ദുള്ള മൗലവി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഇവരൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ മുഹമ്മദ് തന്റെ പത്നിയായ ഐസിയല്ല ഹബ്സ തന്റെ പത്നിയായ ഹബ്സ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ വെള്ളാട്ടി മാരിയത്തിനെ പ്രാപിച്ചു ഹബ്സ വരുമ്പോൾ മാരിയത്ത് തന്റെ കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു ഈ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉടനെ ഹബ്സ മുഹമ്മദിനോട് ചൂടായി ബഹളം വെച്ചു ഇനി ഞാൻ ഇനി മാര്യത്തിനെ പ്രാപിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ആയത്തുമായിട്ട് വരുന്നത് അതാണ് സുഹൃത്ത് തകരി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഓ പ്രവാചകനെ നീ എന്തിനാണ് നിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രീതിയെ കാമിക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിനക്ക് അനുവദിച്ചത് നിഷിദ്ധമാക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണയുള്ളവനുമാകുന്നു അതായത് മുഹമ്മദെ നീ എന്തിനാണ് സഭയോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇനിയും വേലക്കാരിയെ പ്രാപിക്കത്തില്ല നീ വേലക്കാരിയെ പ്രാപിച്ചോളാൻ വ്യഭിചാരത്തിൽ ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലാ കാണുന്നത് എന്നിട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് സംസാരി സുഹൃത്ത് കാലം പുരോഗമിച്ചില്ലേ ഇത് ആധുനിക കാലമല്ലേ സാംസ്കാരികമായി വളർന്നില്ലേ ഇനി ഞങ്ങൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കും അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് കൈബർ ആക്രമിച്ച് സഭയെ പ്രാപിച്ചത് അത് മനഃപൂർവ്വമാണ് അത് ബലാത്സംഗമാണ് അത് ക്രൂരതയാണ് അത് പൈശാചികമാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നബിപാരി ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ക്രൂരമായ പരിപാടിയാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചർച്ച നമ്മുടെ രണ്ടു പക്ഷത്തുള്ള മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ചർച്ച അവസാനിച്ചു ഇപ്പൊ ചർച്ചയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ട് രണ്ടു പക്ഷത്തും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കായിരുന്നു നിഷാദിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഷംസുദ്ദീൻക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽങ്ങാട് സാറോ രണ്ടാളോ ഓരോ മിനിറ്റ് എടുത്ത് പറയും സുപ്രഭാത് എനിക്ക് സമയമില്ലേ ഇല്ല 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 കഴിഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞു രണ്ടു വർഷത്തെ സമയം കഴിഞ്ഞു പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ല എനിക്ക് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് വേണം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് തരുമോ അല്ല അത് അവര് പറയുകയാണെങ്കിൽ സമ്മതിക്കാം എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ സംസാരിക്കണ പ്രശ്നമല്ല സമയം തുല്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അഞ്ചു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ
പിന്നെ ഇവിടെ നിഷാദിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവ് ഇഷാദ് പറഞ്ഞതായിട്ടും മറുവശത്ത് നിന്ന് രണ്ടു വിഷയമാണ് ഞാൻ അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒന്ന് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ കീപ്പ് ചെയ്യാതെ അതോ ഇപ്പം ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നിരൂപണം അപ്പൊ അതിൽ ചില കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇടക്ക് ജാമ്യത വന്നിട്ട് അതിന്റെ ആ ഒരു എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വല്ല ഈ ഡിബേറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് വല്ല ധാരണയൊന്നും ഇല്ലാതെ വന്നതായിട്ടും ചില സംസാരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഇനിയും ഡിബേറ്റുകളൊക്കെ നടക്കണം ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ വിഷയങ്ങളാണ് ഇപ്പം ചർച്ച ചെയ്തത് ഇതുപോലെ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ മത ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ മുൻകൂട്ട ഒരു ടൈമിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതേപടി പാലിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ തെളിവുകളൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കേരളത്തിലുള്ള ഈ ഇന്ത്യയിൽ ടോട്ടലി ഞാൻ കേട്ടത് ശരിയാണെങ്കിൽ ആകെ പതിനായിരം ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ മൗദൂദികൾക്ക് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ടോട്ടല് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ പിന്നെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞത് തെളിവായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നല്ല വേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു കാര്യം തെളിവായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ ലോ ലോകത്തെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാര് ചരിത്ര പുരുഷന്മാര് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന് ഇനിയുള്ള ചർച്ചയിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അപ്പൊ കേൾവിക്കാർക്കും അതൊരു പിന്നെ ആധികാരികം തോന്നും പിന്നെ വാചകടിക്ക് അപ്പുറമായിട്ട് അപ്പോ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇന്നത്തെ ചർച്ച വളരെ ഭംഗിയാണ് പ്രതീക്ഷയിലും കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി അതിൽ ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത നിഷാദും ആലങ്ങാടനും ചാക്കോ സാറും അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ചും അഭിനന്ദന സുപ്രഭാതനുണ്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു അസ്സാം അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഈ എന്താണ് ഈ വിഷയം തന്നെ പറയാം മറ്റേ സുപ്രഭാതം എന്നാണ് നീ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 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 കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന മുസ്ലിം ആൾക്കാരോട് ഞാൻ ഞാൻ മുസ്ലിം ചോദിക്കുകയാണ് സഫിയയുടെ വിവാഹം നിങ്ങളിത് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ സഫിയോടൊരു കാരുണ്യം തോന്നിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടന്നത് ധാർമ്മികതയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മികതയുടെ ഒരു ഒരു ഡെഫിനിഷൻ മാറ്റണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അത്രയും അത്രയും അധികം എന്താണ് ഒരു 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 മദ്രസയിൽ പഠി പഠി പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ മൊറാലിറ്റി മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുക എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഉണ്ടായത് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഒരു രാജ്യമോ ഒന്നും അല്ലാതെ ഒരു കൂട്ടം കൊള്ളക്കാർ വന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു ഗോത്രത്തിനെ ആക്രമിച്ചിട്ട് അവിടെയുള്ള പുരുഷന്മാരെ മുഴുവൻ കൊന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ബന്ധിസ്ഥന ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു സഹാബിനോട് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു പെണ്ണെടുത്തോണം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെണ്ണിന് നല്ല സൗന്ദര്യമുണ്ട് എന്ന് പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന് എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് പെണ്ണിനെ അങ്ങോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ദഹ്യോനോട് വാ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അന്ന് രാത്രി തന്നെ ടെൻറ്റ് കെട്ടിയിട്ട് ആ പ്രവാചകൻ പറയ പറയുകയാണ് സഫീനോട് ഞാൻ എന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാന്ന് സു സുഹൃത്തെ ആ സഫിയയുടെ അച്ഛൻ അം അച്ഛൻ ജയ സഹോദരന്മാർ ഭർത്താവ് വളരെ 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 മോ ദാരുണമായിട്ട് ടോർച്ചർ ചെയ്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട് ആ ശരീരം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സഫിയ വരുന്നത് ബിലാൽ ബിലാൽ സഫിയനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല എന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ കല്യാണം കഴിക്ക എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ത്രീനോട് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സ്ത്രീക്കാണ് വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ തോന്നുക ആ ആ സ്ത്രീൻ്റെ സ്ഥിതി അതല്ലേ ഇത്ര ശരീ ശവശരീരം കണ്ട് ഒരു ഭർത്താവിന് ആ ഒരു കൊലയാ ഒരു ഒരു അന്ന് ചെയ്ത് ഈ കൂട്ടറിനെ ഇവരുടെ ഭർത്താവിനെയൊക്കെ കൊന്ന് ഒരേ വ്യക്തിയോട് വിവാഹം ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞു ചർച്ച കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളെ ചർച്ച അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ സ്പീക്കർ പാനലിൽ ഉണ്
അതുപോലെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ജാമന്ത ടീച്ചർ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയാണ് എന്നെ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ ഈ ചർച്ച കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു കമന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ആളുകൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളോ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചർച്ച കേട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റൂം പിരിച്ചു വിടുന്നു നന്ദി നമസ്തെ ആ ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് സുപ്രഭാത് അതെ ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി സുപ്രഭാത് വളരെ നന്നായിട്ട് സുപ്രഭാതും ഷറഫുദ്ദീനും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നല്ല മനോഹരമായി ഗ്രൂപ്പ് നിയന്ത്രിച്ചു അതിന് പ്രത്യേകമായ നന്ദി രണ്ടുപേരോടും പറയുന്നു ചാക്കോ പാസ്റ്ററോടും അലങ്ങാട് ബ്രദറോടും നന്ദി പറയുന്നു ഇനിയും നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കണം ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഹൈബർ യുദ്ധത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചർച്ച വെക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ബനി കുറയുലയിൽ നടന്നത് എന്ത് അത് ചർച്ച വെക്കാം ഡിബേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഈ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പൊ ഹൈബർ യുദ്ധം ഹന്തക്ക യുദ്ധം കിടങ്ങ യുദ്ധം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിബേറ്റ് വെക്കാം നമുക്ക് ഇതിനും ഇതുപോലെ നല്ല സൗഹൃദപരമായ പടഞ്ഞാറഹമായ ഇനിയും ഡിബേറ്റുകൾ വേണമെന്ന് ആശിക്കുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഭിലഷിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ദൈവം പടച്ചവൻ നന്മ വരുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു റൂം എന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ശരി ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനും നന്ദി പറയുകയാണ് എല്ലാവരോടും ഷറഫുദ്ദീന് വളരെ നന്നായിട്ടാണ് സുപ്രഭാത് വളരെ നിഷ്പക്ഷമായിട്ടാണ് ഇത് ഇത് ചെയ്തത് അങ്ങനത്തെ മോഡറേറ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചാക്കോ പാസ്റ്റോടും ജാമിത ടീച്ചറോടും നിഷാദ് നിഷാദിനോട് പ്രത്യേകിച്ചും ബന്ധം നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു നമ്മൾ ആശയപരമായ ചർച്ചയാണ് നടത്തിയത് നമ്മള് സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ എനിക്ക് ആരോടും അങ്ങനെയുള്ളതായ മറ്റു വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ആശയപരമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ആശയപരമായ ചർച്ചയിൽ എല്ലാവരും ഭാഗവാക്കുകളായി സുപ്രഭാതൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ നിഷാദ് ആലങ്ങാട സാറ് മറ്റ് ജാമിത ടീച്ചർ സംസാരിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്കാണ് കയറി വന്നത് ഇടയ്ക്ക് വന്നെങ്കിൽ തന്നെയും എന്നെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് അനുവാദം നൽകിയതിലും ഞാൻ പ്രത്യേക കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ തുടക്കമില്ലായിരുന്നു ആറരയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ അതിന്റെ യാദൃശ്യമായിട്ട് വന്നാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വീകരിച്ചതിൽ എന്റെ അകൈതവുമായ നന്ദി ഞാൻ പറയുന്നു ഇനിയും നിഷാദ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ആശയപരമായ ചർച്ച നടത്താം ചർച്ച സംവാദം എന്നുള്ളത് തോൽപ്പിക്കാനും വിജയിക്കുവാനുമല്ല അറിയാനും അറിയിക്കുവാനുമാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൃതജ്ഞത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും സുപ്രഭാതത്തിന് എൻ്റെ ആണ് റൂം എൻ്റെ ആണ് ഷറഫുദ്ദീൻ ബ്രദർ എൻ്റെ ആണേ 